கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக Glory be to the holy name of the Lord. இந்த கடைசி நாளிலும் உங்களை சந்திப்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். We are glad to greet you in the Lord in the last day of the meeting also. தம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக கத்தர் இந்த நாட்களிலே நம்மோடு கூட இடைப்பட்டு வருகிறார். Yes according to the words the Lord is intervening with us. தலை குனிந்த மனித சமூகாயத்தை தலை நிமிர்ந்து நடக்க வைக்க முடியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த உலகத்திலே கடந்து வந்தார். Human society which was bowed down in order to make them straight and lift up their heads and walk Jesus came to this a uh, 2000 years before netum indum endum maaradavar indrikum thammudaiya janangalai thalinumirundu nadakka vaikkumbadiyaga avar thammudaiya vasanathin moolamaga vallamaiyin moolamaga irakkathin moolamaga abhishekathin moolamaga avar indrum kriya seidhu varugirar as a god who is the same yesterday today and forever today also he is working in order to make his people to stand upright he is working through his word through his spirit and through his power kadanda moondu naatkalaga oru kooniyana pennai nimiravitha kaariyathai kurithu nam pala vidha ங்களிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் in the past 3 days we searched out through the scriptures about the woman who has been bowed down by the spirit of infirmity அவளுடைய வாழ்வில் போராடின ஆவியை இயேசு துரத்தினார் Jesus cast away the spirit which was trying to the life ஆவி அவளுடைய முதுகெலும்பை தாக்கி இருந்தது that spirit had affected her backbone அந்த முதுகெலும்பை நிமிர்த்தின உடனே அவள் வாழ்வு சரியாகி விட்டது அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டாள் after her backbone was straightened she was became made right and she began to glory for god elumbu andavude upadesham endru nam neethu iravile kettom last night we heard that bones refer to the doctrine of god upadesathin padi oru manidanudaiya vaalvu amaiyumanal avan endha soonalil irundalum avanai nimirndha nadakka devan vaikka pogirar if a man's life is led according to the doctrine in any situation the lord will make him to stand right 18 varudamaga andha vallamai avudaiya mudugai pidithu vaithirundathu for 18 years the spirit had caught her back bhoomikuriya nokkathiliye aval devalayathile kaana with the intention of the earthly matters she was found in the synagogue aval irundathu jabalayam anal aval paarthathu bhoomiyai she was found in the synagogue but she saw the earth adu pole aavirkuriya vaalkaiyile kadandu vanda pinbum nam bhoomikuriyile sindithu kondirundal nammudaiya ilakkai nam thavara vittu viduvom like this even after coming to our spiritual life if we are considering about the earthly things alone then we will lose our mark indrikki innoru manidan nimirndu nindra kaariyathai nam paarkka pogiram today we can concentrate about another man who was straightened அங்கே அவனுடைய முதுகெலும்பில் பிரச்சனை இல்லை there was no problem with his backbone there அப்போஸ்தலருடைய நடவடிகள் 14 ஆம் அதிகாரம் 8 ஆம் வசனத்திலிருந்து 10 ஆம் வசன வரை ஒரு விசை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் acts chapter 14 verses 8 to 10 we can read லீசிராவிலி ஒருவன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது முதல் சப்பானியா இருந்து ஒருபோதும் நடவாமல் கால்கள் வளங்காத நாய் உட்கார்ந்து பவுல் பேசுகிறதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவனை பவுல் உற்று பார்த்து ரட்சிப்பு கேட்டு விசுவாசம் அவனுக்கு உண்டு என்று கண்டு நீ எழுந்து காலூன்றி நிமிர்ந்து நில் என்று உரத்த சத்தத்தோடு சொன்னான் உடனே அவன் குதித்தெழுந்து நடந்தான் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord லீஸ்திராவிலே தாயின் வயிற்றில் பிறந்தது முதல் சப்பானியா இருந்த ஒரு மனிதன் காணப்பட்டான் there was a man in listra important in his feet from and crippled from his mother's womb பவுல் பேசுகிற பிரசங்கத்தை அவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் he was hearing what paul was preaching அவனுடைய கால்கள் வளங்காதவனாக இருந்தான் and he was crippled in his feet அவனுக்கு முதுகெலும்பு இருந்தது he has backbone பார்வை தெளிவாக இருந்தது his eyes were clear செவி திறன் தெளிவாக இருந்தது his hearing was clear பேச்சு திறன் நன்றாக இருந்தது and his talking effect was clear ஆனால் நடக்க முடியாது but he could not walk அவனுக்கு உபதேசம் தெரியும் he knows the doctrine ஆனால் வாழ்வில் அதின்படி நடக்க அவனுக்கு முடியாது but he could not lead his walk his life according to it முதுகெலும்பு சரியாக இருந்தது backbone was right ஆனால் கால்கள் அவனுக்கு சரியாக அமையவில்லை but his legs were not right கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord இந்த வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே நாம் இன்றைக்கு சில காரியங்களை சிந்திக்க வேண்டும் in the light of the word of god we have to concentrate on certain things yes in the ulagathile ovvoru varaiyum thalai nimirndu nadakka vekka mudiyaga avar kriya seiya aarambithar the lord began to work the order to make every man to stand or stray indrikku avarudaiya ooliyargalum avarudaiya ooliyamum avarudaiya sabayum thammudaiya janangalai illavattal mulu ulagathil irukkira janangalaiyum thalai nimirndu nadakka vekka adu prayasapattu kondirukkirathu today his servants his people in the church is making the people that they might walk right these days avarudaiya ooliyargalai kondu kattar thalai nimirndu nadakka vekka கூடிய ஒரு செயலை நடப்பிக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமாக தான் அப்போஸ்தல் ஆகிய பவுல் மூலமாக இந்த மனிதனை எழுந்து நடக்க வைத்தார் as a sign of him making through his servants of god he is making his people to stand upright 
through paul he is doing this incident here apostle in adabidigal 3rd adhigarathilum idu pol oru sappani irundan avaniyum apostlesargal thooki eduthu niruthi nadakka vaithargal acts chapter 3 also we can see of a man who was crippled and them also they made him to walk upright priyamanule ungade mudugalumbo ungade kaalalumbo illa avattal ungade kalutho edu nimiramal irundalum indrikku inda veda vasanathin velichathai neengal gavanikkum bolude ungalkkulle devunde vaarthaiyin vallamai vande o kirubaiyinale kattar ungade thalaiy nimirndu nadakka vaippar ungal kaalgalil belan undagum ungade mudugalumbil belan undagum ungade thalaiyai nimirndu neengal devane nokki paarthu ungade vaalkaiyile thalai nimirndu nadappirgal dear beloved whether your backbone is enabled or your neck bone or your feet is crippled may the today the lord by his grace he will send you his grace upon you that he might straighten your back bone and your all your the feet of the bones also avrudey ooliyargal devanude devanude pillagalai nadakka vekkakoodiya oru vallamai ulla karivigal the servants of god are instruments to make the children of god to walk indha pudhiyar paattu ooliyam devanude pillagalai nadakka vekkakoodiya oru karivi the new testament ministry is an instrument to make the people walk devanude sariramagiya sabai oru manidhanai nadakka vekkakoodiya sakthi ullathu the church the body of christ has having the power to make man walk kathrudey parisutha naamathukku maiyum undavadaga glory be to the holy name of the lord apostle nanbadigal 14 adhigaram 8 vasanathile oru kurikkapatta ooril inda sambhavam nadandadaga sollapatirukkarathu acts chapter 14 verse 8 we see that in a particular place this incident took place listira it's the place called listra kattupadutapadada oru thanmai it's the place where it could not be controlled kristava vaalkai enbadu oru kattupattukkulla ulla oru vaalkai christian life is a life under control ana listra enbadu kattupattupadada oru vaalkai but listra is a life without control nammudaiya vaalkaiyile naam oru kattupattukkul irukka vendiyadhu avasiyam in our life we have to come be under control eppadiyum vaalalam we can live somehow anal ippadi than vaala vendum endru vedam solugirathu but the word of god asks you to live like this ellavathiyum anubavikkalam you can enjoy everything ana அவைகள் நமக்கு தகுதி இராது தகுதியாய் இராது என்று வேதம் சொல்லுகிறது பட் தி வார்ட் ஆஃப் காட் சேஸ் தட் திஸ் will not be worthy அந்த லிஸ்திரா என்கிற இடம் ஒரு கட்டுப்பாடற்ற ஒரு தன்மை தி பிளேஸ் கால் லிஸ்திரா had no control at all இல்ல அவர்கள் தன்னிச்சையாய் விடப்பட்ட ஒரு அனுபவம் or it was a place left by its own அருமையானவளே தன்னிச்சையாய் விடப்பட்ட பிள்ளை எப்படி இருப்பான் how will a child who is left loose be found தன்னிச்சையாய் விடப்பட்ட ஒரு பிள்ளை தன்னுடைய தகப்பனுக்கு லட்சியை கேவலத்தை அவமானத்தை உண்டு பண்ணுகிறான் என்று நீதிமொழிகள் சொல்லுகிறது the child who is left loose will bring shame to his father in proverbs we can see about this adu tannichayai vidapattathu kaattukkalade tannichayai thiriya vittavan yaar endru oru kelvi yobule elupapadugirathu in job there is a question which arises who has left the wild as to walk us on its own pirindu poguravan tannichayai nadakka paarkiran endru vedam solugirathu who is walking after lust or who wants to separate goes after the lust namudiya vaalkai oru kattupaduthapatta oru sariyana olungupaduthapatta oru vaalkaiya irukka vendum all life should be a controllable life or an ordered life நீங்கள் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தன்மையை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்க வேண்டும். You should bring your spiritual life under control. தேவன் சூரியனுக்கு ஒரு பாதையை வைத்திருக்கிறார். God has kept the path for a sun. சந்திரனுக்கு ஒரு பாதையை வைத்திருக்கிறார். He has kept the path for a moon. ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் ஒவ்வொரு பாதையை வைத்திருக்கிறார். For everything he has admitted certain paths. அடுத்து ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒரு பாதையை வைத்திருக்கிறார். For every star he has kept certain paths. அந்த பாதையை விட்டு ஒன்றுமே இதுவரை மாறினதாகவே கிடையாது. Not one of them has gone astray from its path. அப்படி சில நட்சத்திரங்கள் மாறும் பொழுது அதை எரிகற்களாய் மாற்றி அழித்து விடுகிறார். When such certain stars are going away from its path, then they are struck and turned as wandering stars. Mark comes to be all these natchatharangal. They are stars which are wandering stars. They are not yet cut to part. They are pulled into natchatharangal. All that they do, other than pair, Mark comes to be all these natchatharangal. Even the moon is not going to be there. Every year, Kerala is mari. Under me, all my sambala is going to be there. When the stars are going away uh, without from the uh, from its path, then they are called as wandering stars. When it's drawing nigh to the earth, they become burning stones and for some ashes. Sabai kulla, sabai kulla, even them, one cut to part. அச்ச ஒரு வாழ்க்கை வாழுவாயானால் நீ ஒரு காலத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கலாம் காலங்கள் வரும் பொழுது இந்த புவி ஈர்ப்பிலே நீ சிக்கும் பொழுது நீ எரிகளாய் மாறி ஒன்றுமில்லாமல் போவாய் being in the church you might be as the star which is wandering but you might be in the church but as the times goes by you will be as burning stone and become nothing இனி கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டிய ஒரு காலம் இருக்கிறது this is a time you have to be under control கட்டுப்படுத்தாத ஒரு தன்மை தான் லிஸ்திராவினுடைய தன்மை லிஸ்திரா is a place which has no control at all காட்டுக்கழுதைக்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது there is no control for the wild ass சில பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வளர்க்க தெரியவில்லை முடியவில்லை இயலவில்லை 
some parents do not know how to bring their children under control they are not able to bring them up sabaiyila kuda oru nadathippu nu onnu irukirathu oru kattupaadu nu onnu irukirathu oru parisutham avangalude aikyam endru irukirathu sabaikkum upadesham endra satta thittangal undu idai meerum bolude naam paavigalaga maarugiram amen in the church there are many the doctrines there is leaders and the leading and when we cross against the laws and orders of the church then we go without control in oru pagudhiyila paarkum bolude and another hand ooliyathila kuda adu romba tough ana oru edam dhaan even in the ministry it's the very tough part iranda timothy 3rd adhigara 11th vasanathai paarkum bolude second timothy 3 verse 11 ange enna solla pottirukirathu what it's told there in the listra avile thunbangal adhigamai paul sandithadaga solugiran in listra paul says that he met many afflictions and the listra avile irundha janangal kuda avargal kattupadatra oru vaalkai dhaan andha samudayathile vaalndu kondirundargal people living in listra also were living in life without control in society indha edathile oru sabai irundathu andha sabaiyile paul prasangam panninar there was a church in this place in that place did paul preach apostle 16 1 ayi nam paarkum bolude reading in acts 16 1 ange timothyudaiya kudumbathai kurithu solli irukkarare about the family of timothy to said that here idu kattupadatra vaalvinudaiya oru adayalam this is a sign of without control timothyudaiya amma oru yuda stree the mother of timothy was a jewish woman avanga appa oru grecan the father was a greek indha rendu verukum perandavan dhan timothy and timothy was born to both of them idhilirundhu nam velangikollalam andha edame oru kattupadatra kattupadatha mudiyada oru thanmaiyile vaalvikka vaalkaiyin thanmaigal seergulaindu kondirundha oru kaalam from this we can understand that this was a place without control and people were living a immoral life armiyarle ungalde vaalkai samadhanam engira kattukkul irukkiradha dear beloved is your life under the bond of peace anbin kattukkulle ningal irukkireergala are you under the bond of love nadathippu engira kattukkul ningal irukkireergala are you under the bond of leading aaviyanudaiya kattupattukkul ningal irukkireergala are you under the bond of holy spirit ipdi patta sila kattupaadugal devan namakku koduthirukkar like this the lot is given as certain bondages eppadiyum sutti theriya unakku adhigaram unde you can roam about however you like anal appadi nee unnai alaindhu oru kaattukkaludhey pole devan maatra virumbavillai but roaming about the lot does not desire to make you as a wild ass unnai thanakkendru payanpadutha thaan avar vaanchikkar he desires to use you for his own yesu christu oru kalu அவிழ்த்து வரும்படியாக சொன்னார் ஜீசஸ் கமாண்டட் a coals to be removed ஏனென்றால் அது ஒருபோதும் ஒருவரும் ஏறி இராத ஒரு கழுதை because that was an aspirin no but had had brought the bomb அது அவிழ்த்தாலே முடிந்தது அதுக்கு பிறகு அது கட்டுபாட்டுக்குள்ள வராது if it is over let loose then it will never come to control ஆனால் இயேசு அதை தன்னுடைய கட்டுபாட்டிலே வைத்து தன்னுடைய ஊழியத்திலே பயன்படுத்த விரும்பினார் but jesus want to control it and use it in his ministry இந்த லீஸ்டிராவிலே ஒரு சபை this list ra there is a church apri manule endha soolnalilum sabai yengikonde irukum in any situation the church will be operating nam nenaikalam janangal ipdi irukkarargale ivargalukku mathiyila oru sabaya endra oru kelvi namakkulle elalam we may think that people are like this in the midst of them is there a church anal devan thannudaiya sabaiye pala vidangalile avargal nadatha virumbugirar but the lord is leading the church in different angles levi ragam 16 am adhigarathai nam paarkumbolude reading in leviticus chapter 16 16 am vasanathai paarkumbolude verse 14 avargaludaiya theetugalukku மத்தியிலே தன்னுடைய கூடாரத்தை அவர் நிறுத்தி வைத்திருந்தார் in the midst of defilements he had established his tabernacle அவருடைய தீட்டுகளுக்குள்ளே நிற்கிற ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்று சொல்லி இருக்கிறது the tabernacle in the midst of defilements ஜனங்கள் பலதரப்பட்ட ஜனங்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் தேவன் அதிலே பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் there would be many kinds of people but the lord is holy நாம் மற்றவளை பார்க்க கூடாது we should not look at the others in the list of avilum saw paul william செய்தார் even paul ministered in this list நிர்பந்தமான சூழ்நிலை it's a desperate situation ஜனங்களுடைய வாழ்வு நிலை வரம் கட்டுப்பாடற்ற ஒரு வாழ்க்கை the people's life were without control ஊழியத்திலே துன்பம் நிறைந்த பகுதி the in the ministry is full of persecution கட்டுப்படுத்தப்படாத ஒரு சூழ்நிலையிலே அந்த சபையும் அந்த ஜனங்களும் போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள் in an uncontrollable situation the church and the people were going on ஆனால் இந்த சேர்ச்சுக்குள்ளே ஒரு செந்தாமரைய கத்தர் சபையை வைத்திருக்கிறார் but in the midst of my the lord has kept a lotus which is the church அந்த சபையிலே பவுல் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார் he began to preach in that church ஆனால் பவுல் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்த பொழுது அங்கே பலர் இருந்தார்கள் when paul began to preach there were many of them there அந்த சபையினுடைய போதகர் இருந்திருக்கலாம் the preacher would have been there கண்காணி இருந்திருக்கலாம் அந்த சபையினுடைய பிஷப் இருந்திருக்கலாம் பிஷப் would be there அந்த நாட்கள்ல கண்காணிகள் உதவிக்காரர் இப்படி பலரும் மூப்பர்களும் இப்படி ஏற்படுத்தப்பட்டதான ஒரு சபையாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது ஏனென்றால் அப்போஸ்தலர்கள் குறைவான ஒரு காலம் those churches had been filled with elders because apostles were very few in those time அந்த சபையிலே பலருக்கு மத்தியிலே தாயின் வயிற்றில் பிறந்தது முதலே சப்பானியாய் இருந்த ஒரு மனுஷன் உட்கார்ந்து பிரசங்கம் கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் in the church in the midst of many of them one who was crippled from his mother womb also was hearing the message 
அவன் தாயின் வயிற்றில் பிறந்தது முதல் சப்பானி he was crippled from his mother's womb இந்த தாய் என்றால் யார் who is this mother கலாத்தியர் 4 ஆம் அதிகாரம் 26 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது கலீசியன் chapter 4 verse 26 மேலான எருசலேமோ நம் எல்லாருக்கும் தாயானவள் Jerusalem which is above his mother of us all ah melane jerusalem ude pillaigal dam nam we are the children of the jerusalem which is above sabai namakku oru thai pondrathu church is like a mother onnu thessaloniker 2 am adhigaram 7 8 vasanangalai paarkum bolude first thessalonians 4 verses 7 and 8 ooliyargal thai pondravargal the servants of god are like mothers ipdi than vedam sutti kaattukirathu this is how the word of god says anal even inda thaiyin veetile pirandan but he was born in his mother's womb adavadhu sabayil pirandan that is he was born in the church pirappu priyamanule மிகவும் முக்கியமானது birth beloved is most important இன்னைக்கு பாருங்க வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தையின் நிலவரத்தை ஸ்கேன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க today the state of the child is found out by scanning அந்த பிள்ளை மூளை சரியில்லைன்னு 7 மாசத்திலே சொல்லிறான் இல்ல 6 மாசத்திலே சொல்லிறான் in 6 or 7 months they are able to say that the brain of the child is not right அதுக்கு கை சரியில்லை கால் சரியில்லை கண் பார்வை இல்லைன்னு குறைவு நாட்களே கண்டுபிடிச்சி சொல்லிறாங்க even in the day few days itself they are able to find out that the eyes of the child and the limbs of the child are not உடனே, right உடனே அங்கே அந்த குழந்தையை கொலை பண்ணிறாங்க even there itself they are uh, murdering that child alichirranga they are destroying that child idu bhoomiyila nadakkira oru sambhavam this is the incident taking place in the earth inniki adukku apdi petta oru maruthuva vigyanam ipdi munneri vittathu the sciences are increased to that extent and medical is increased to this extent indha manidan perakkum bodhu apdi petta oru munnetram oru arivum vigyanamum kedaiyadhu but when this man was born uh, science and the medical was not to that extent inniki enna annaki enna nadandhadu avan pirandu vittan rendu kaalum odamai poi vittathu that day he was born but both his legs நாம் எழுத்தின் பிரகாரமான பிறப்புக்குள்ளே செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை there's no need for us to go into little birth ஆனால் இந்த சபைக்குள்ளே மேலான எருசலேம் இந்த சபை இந்த நடதிப்பு பவுல் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிற ஒரு அருமையான இடத்திலே अनेகர் நன்றாக இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் பாதிக்கப்பட்டவனாக கை கால்கள் விலங்க கால்கள் மாத்திரம் விலங்காதவனாய் ஒருவன் உட்கார்ந்து இருந்தான் but Jerusalem which is above the mother of us all when Paul was preaching in such a church a man alone who was crippled in both his feet was seated there நம்முடைய பிறப்பு ரொம்ப முக்கியமானது our birth is most important உலகத்துல ஏழு ஜென்மம்னு சொல்வாங்க இன் வேர்ல்ட் தே will say of seven incarnations இல்ல ஏழு ஜென்மம்னு சொல்வாங்க ஓ தே will say seven and seven incarnations அப்படி ஜென்மங்கள் எல்லாம் பூமியிலே ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஒரு ட்ரிப் பிறந்து திரும்பி இன்னொரு ட்ரிப் பிறக்கிறது அப்படி அந்த பிராக்டீஸே கிடையாது there is no such incarnations of man on this earth அது ஏமாத்துறதுக்குள்ள போதகங்கள் those are preachings which are cheating ஆனால் ஜென்மம் எடுப்பது இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயே நாம் அடைகிற ஒவ்வொரு அனுபவங்கள் பட் டேக்கிங் இன்கார்னேஷன் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் இன் திஸ் லைஃப் இட்செல் இதை குறித்து யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் 3 ஆம் அதிகாரத்திலே நிக்கோடோமின் உரத்திலே இயேசு கிறிஸ்து பேச ஆரம்பித்தார் திஸ் இஸ் வாட் ஜீசஸ் ஸ்போக் டு நிக்கோடோமஸ் இன் ஜான் 3rd chapter நிக்கோடோமே நீ மறுபடி பிறக்க வேண்டும் என்றார் நிக்கோடோமஸ் யூ மஸ்ட் பீ born again he said அவனுக்கு ஒண்ணுமே ஓடல நதிங் வாஸ் ரன்னிங் டு हिम இவ்வளவுக்கு அவர் ஒரு சர்ச்சில பாஸ்டர் बिकॉज ही वाज अ பாஸ்டர் ஆஃப் a church அவன் சொன்னான் நான் எப்படி இவ்வளவு வயசு ஆயிருச்சு நான் போய் மறுபடி தாயின் வீட்டில் எப்படி பிறக்க முடியும் எனக்கு ஒரே कंफ्यूजஷா இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் ही said i'm old enough and how can i go be born again in my mother's womb அப்போ இயேசு சொன்னார் இஸ்ரவேலில் போதகனாய் இருந்தோம் உனக்கு மறுபடி மறுஜென்மம் எடுக்கிறது பத்தி உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதா and jesus said that you are a teacher of israel you do not know what is being born again பிரியமானவளே இப்போ நம்ம பிறந்து திருப்பு மரிச்சி திரும்ப பூனையாக நாயாக பேயாக அப்படி எல்லாம் வர போறது இல்ல Dear beloved, we being born now, after dying, we are not going to take the incarnation of a dog or a cat or devil. One day, our maripadum pinbu nyaya tir padai bado namakku name itka patter karathi. Once to die and then to be justified is to be is ordained for us. Apni the jannmona enna Bible le dothu kulda. Then what are the incarnations? Is Bible comprehending it? Jannmangalai Bible dothu kulda karathi. The Bible is also comprehending for incarnations. Anak one day, our parandu one day, our marikira badiya. Idu kulla nadakira dana perapugal dhan andha jannmangai. You being born once and dying once between this is the the incarnation taking place bible kuda janmam oru vaarthe upayogikkirathu the word of god is also saying about the word called incarnation thithu 3 5 la paarkumbolude maru janma mulukku endra vaarthai tamilile alagaga solli irukkirathu in titus 3 5 we see of a word called regeneration of the water water namakku oru yelu janmam irukke andha yelu janmatha naan pala edathila pesi irukkiren dear beloved there are seven incarnations of us which i have spoken in many places neenga endha janmathil irukkinga nu konjam paarenga you examine as to which incarnation are you found in inime mari இச்சி போய் இன்னொரு ட்ரிப் நீ வெளிய இன்னொரு இடத்துல வேற ஒரு ஜென்மமாக எடுக்க போறது இல்ல you are going to you are not going to die and take another incarnation in another place இப்போ ஒரு புதிதாக ஒரு கல்ச்சர் வந்திருக்கிறது there is a new culture which is come நான் போன பிறவில எங்க இருந்தேன் எங்க அம்மா அப்பா அந்த ஊர்ல இருக்காங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு சில ஆவி பிடிச்சு ஒரு சிலர் எல்லாம் அங்கங்க போய் புலம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க some of them catching some spirits they say that uh, i was in such a place before and my parents were in that place then so on நான் முற்பிறவில இந்த இந்த ஊர்ல நான் பிறந்தேன் before carnation i was born in that place இதெல்லாம் சுத்தி 
என்ன <laughs> What does he say? எனக்கு மறுபிறவி கிடைச்சிருக்கு. I have got a rebirth. அது போல. That like this. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்தின்படி பார்க்கும் பொழுது. John's Gospel first chapter was 13. அங்கே புருஷ சித்தத்தினால் பிறந்த ஒரு வாழ்வு. There's a life which is born of the will of man. இல்லவிட்டால் மனித சித்தத்தினால் பிறந்த ஒரு வாழ்வு. Oh the life which is born with by the will of man. இப்படி ஒரு பிறப்பு அதுதான் நம்ம தாயின் வயிற்றில் பிறந்த பிறப்பு. This is the birth of being birth born in mother's womb. இரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல் அதாவது உலக பிறப்பு குறித்து அதை சொல்லுகிறது and to the ones who are born of the world it is said the will of flesh not of will of man but of god இது ஃபர்ஸ்ட் பிறப்பு this is the first birth இந்த பிறப்புல தான் இங்க எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்திருக்கீங்க maybe it's of one of this birth you are sent you on மூன்று மூன்றுல இரண்டாவது மறுபடி பிறத்தல் என்ற ஒரு வார்த்தையை இயேசு அழகாக சொன்னார் in john 3:3 3, jesus speaks of another birth பழைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவு ஆகி இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து வெளிச்சத்தை நீ தீர்மானித்து அவரே இரட்சகர் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசிக்கும் பொழுது நீ அடுத்த ஜென்மத்துக்குள்ள வருகிறாய் ஒன்றாகிறது <laughs> ஆவியினாலும் பிறத்தல் born of water and of the spirit ஞானசானம் எடுப்பது ஒரு பிறப்பு meaning baptism is another birth அதாவது உன் வாழ்வையே மாற்றி விடுகிறது that is changing your life itself நீ ஜலத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டவனாக மாற வேண்டும் you should be the one taken out of water கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையை காண்பிக்கிறது this it shows a life putting on christ பாவ வாழ்க்கைக்கு முடிவு அடக்க ஆராதனை நடந்து விட்டது yeah burial service is taking place for a sinful life ஞானசானம் ஒரு அடக்க ஆராதனையை காண்பிக்கிறது baptism shows a burial service ஞானசானம் எடுத்து நீ கரையேறும் பொழுது ஒரு புதிய பிறவியாக ஜலத்தினால் உள்ள பிறப்பை நீ பெற்றுக் கொள்கிறாய் when you get on the shows out of baptism then you take a, uh, the, the birth which is out of water இதை தான் தீர்த்து 3 5 ல பவுல் பேசும் பொழுது மறு ஜென்ம முழுக்கு என்று சொல்கிறார் that is what in titus 3 5 and saul when st paul speaks he is saying of regeneration of water இதெல்லாம் இந்த ஒரே பிறப்புல நடக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவங்கள் this is the experience which is taking in one birth itself அடுத்து யோவான் 3 5 ல ஆவியில் பிறத்தல் in john 3 5 it is said of a born of spirit சரியான ஒரு அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்கிறது அடுத்த ஒரு பிறப்பு receiving the right anointing is another birth and the life falaya life la poi over thanmaikku ni adutha perappukulla varu vandu konde irukkarai in every aspect you are coming to the next birth kalathiyar 4 26 in padi sabaikulle vande sariyana sabaila vande ni stand pannumbodhu andha sabaila unakku nee vande aikiya padriya adu oru perappu melana jerusalem namakku thai Galatians 4:26 when you are united in the right church then you become a member of Jerusalem which is above uh, mothers of all ana pendegosa pela vandita sariya paranditen apdina na anjavudu parappula vandita innum konjam na thavirven nenikireengala saying that you are coming to pentecost you are coming to the fifth birth so you are rightly born so you will somehow cross inga vanda piragu da nee devanaale pirakkanu after you come here it is then that you should be born of god ha devanaal pirakkara or anubavam irukkirathu sabaikulla vanda piragu da life la total change undagirathu marurubam undagirathu there is an experience of being born of god after coming into the church that is total change and you should be born again onnu yovan 2:29 ai paarkumbolude first john 2:29 neediye cheyiravan avaril pirandirukkiran he who is doing righteous is born of him onnu yovan 3:9 le devanal pirandavan paavam seiyan in first john 3:9 who serves born of god does not commit sin onnu yovan 4:7 anbulla evanum devanal pirandirukkiran and in first john 4:7 he that is loving is born of god onnu yovan 5 1 viswasikira evanum devanal pirandirukkiran and first john 5 1 who so believe with the jesus is born of god onnu yovan 5 4 devanal pirappadu ulagathai jeikkum first john 5 4 who so is born of god o come of the world onnu yovan 5 18 devanal pirandavan thannai kaakkiran first john 5 18 who ever is born of god keep himself pure nanraga ningal devunude vasanangalai nidanithu kollungal you should discern the word of god rightly devanal pirandavan devanukku sevi kodukkiran endru yovan le 
அவனுக்கு <laughs> இது வந்து ஒரு விசுவாசியினுடைய பூரணம் This is the perfection of a believer. இந்த தேவனால் பிறந்த நிலவரத்துல தன்னுடைய ஜீவியத்தை காத்து கொண்டு பாவம் செய்யாமல் தன்னை காத்து கொண்டு ஓட்டத்தை முடிச்சிட்டானா அவனுக்கு புதிய எருசலேம். If he should be born of God and preserves his life in all these characters then he will definitely attain new Jerusalem. இன்ன அடுத்த ஸ்டெப் ஊழியக்காரங்களுக்கு. Next step is for the sons of God. 87ஆம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது சீயோனிலே இன்னான் இன்னான் பிறந்தான் என்று அதேவன் அவனுடைய பெயரை எழுதுகிறார். Reading in 87 Psalm verse 5 we see that he you god writes the name of the ones who are born in zion kathrudey parisuddha namathukku maim undavudaga glory be to the holy name of the lord anal even thayin veetile pirakkumbolude even sappaniyaga pirandu vittan but he is born crippled even in his mother's womb chachile vandhi pirakkumbolude sabaiyile or sappaniyaga varakudadu when you are born in the church in the church you should not come as a cripple sabaiyile irukkira or naal viswasigal adhavadhu elithin pragaramana oona motturile naan kurai solren yaar daivu seidhu enni vidakudadu appadi patta ennangal ungalkulle varavendam andha subject naanga pesala maamsathile pesala aaviyile pesugiram nobody he thinks and for a mistake me that uh, uh, i'm speaking lit- of little defilements in you but i'm not speaking in little manner but in spiritual language i'm speaking kathrudey parisuddha namathukku maim undavadaga glory be to the holy name of the lord sabayile nee perakkum bolude nalla kannullavanaga nalla kaadullavanaga nalla sevithiran nammude nalla pechu thanar ullavanaga salla kai kaalgal mudugalum nallavanaga nee perakkaven when you are born in the church you should be born with good eyes good hearing good uh, good speaking and with good hands and legs sabayile oru 20 viswasi இருக்கங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே when you there are 20 believers in the church ஒரு ரெண்டு பேருக்கு காது கேட்காது two of them will not hear ஒரு மூணு பேருக்கு கால் நடக்க முடியாது three of them uh, cannot walk ஒரு ஏழு பேருக்கு கண்ணே தெரியாது and some one of them have no eyes at all ஒரு பத்து பேர் பேசவே முடியாது and ten of them cannot speak என்ன எப்படி இருக்கும் பாருங்க how the state of the church will be அந்த பாஸ்டர் என்ன வரா அந்த சிஸ்டர்ஸ் என்ன ஆவாங்க அந்த சபை என்ன ஆகும் how will the pastor and the sisters and what the church will be நாலு பேருக்கு பிரசங்கம் புரியும் நாலு பேருக்கு பிரசங்கம் கேட்காது four of them will understand the message four will not hear நாலு பேருக்கு பார்வை இருக்கும் பாட்டு பாடுவாங்க நாலு பேருக்கு பார்வை இல்ல பாட்டே பாட மாட்டான் ஃபோ கேன் சி அண்ட் சிங் சாங்ஸ் அண்ட் ஃபோ will never see and not sing song அப்ப திருப்பி கடைசில பாத்தீங்கனா ஊனமுற்ற சபையாக தான் நாம நடத்தணும் ஃபைனலி யூ will find the church fully lame அப்படி அல்ல not like that when you are born in church you should be with sound health in the church you should be with sound health you should not be found 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 if one should carry him avanala soyama engeyum pogum mudiyadhu varamudiyadhu he cannot go on his own anywhere or come yaradhu oru thavanu help pannanum somebody should help him and the help pannala nu sonna avanukku vasathi vaippu illa na avan pichakarana maariduvan dhaan bible solludhu if he has no facilities like that then he will become a beggar says the word of god apostle moonam adhigara renda vasanathile oru sappaniye thooki kondu vandargal avan ange ukkandu pichai eduthan acts 32 we see of a lame man who was carried and there he has arms yohanna ainda adhigaram yela vasanathile and bethesda kula thande yesu vandha poludhu 38 மாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனை சந்தித்தார் அவனிடத்தில் கேட்கிறார் உனக்கு சுகம் கிடைக்கலையான்னு அவன் சொல்றான் என்ன கொண்டு போய் விடுறதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஆளே இல்லங்கன்னு சொன்னான் இன் ஜான் 5:5 we see of a man who was lame and there he they brought him and he said will, will you have you not been healed they said nobody is helping me அருமையாவே இந்த மாலை வேளையில உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தன்மை ஸ்திதி எப்படி இருக்கிறது today how is the tendency of your spiritual life நாம் இதை இன்றைக்கு நாம் நிதானிக்க போகிறோம் today we are meditating on this அவன் தாயின் வயிற்றில் இருந்து பிறந்தது முதல் அவன் ஓ சப்பானியாக இருந்து ஒருபோதும் நடவாதவன் He is born crippled from his mother's womb and never had walked. பிறந்ததில இருந்து சப்பானினாலே அது முடிஞ்சு போச்சு அந்த சப்ஜெக்ட். ஆனா அவنه பத்தி சொல்லி இருக்கு ஒருபோதும் நடக்கவே இல்ல. When he they are lame that subject is over but it is said of him that he has never walked. எவ்வளவு உபதேசம் கேட்டிருப்பீங்க? How many doctors have you heard? எவ்வளவு ஆலோசனைகள் கிடைச்சிருக்கும்? How many counsels you received? எவ்வளவு பைபிள் படிச்சிருப்பீங்க? How many times you read the Bible? எத்தனை பிரசங்கம் கேட்டிருப்பீங்க? How many messages you have heard? டிசைன் டிசைனா பிரசங்கம் கேட்டிருப்பீங்களே? You would have heard messages and full design. பாம்பாட்டி வினோதமா எத்தனை பாம்பாட்டி மன்னார்குலத்திலயும் திசை வழியிலயும் சாத்தான்குலத்திலயும் நாசரேத் சென்டரல ஊதிக்கொண்டே 
How many hours next chanters did blow their trumpets in Nazareth and in this same land? How many hours did they blow their trumpets in Nazareth and in this same land? How many hours times the serpent uh, uh, people are uh, just blowing their trumpets, they are just uh, holding on to their head? One time, how many hours did they blow their trumpets in Nazareth and in this same land? How many messages have you heard? How many messages have you heard? By one message, is there any change in your life? One time, how many hours did they blow their trumpets in Nazareth and in this same land? How many hours did they blow their trumpets in Nazareth and in this same land? How many hours did they blow their trumpets in Nazareth? Nextly, it is said that is important as feet. अवन को मुद्दे के लिए मरके उपदेश से तेरी हो, अना अंदर उपदेश से तीन बड़ी नाटक करा काल घर अवन के यिल्ले। He has backbone, he knows the doctrine, but in order to walk in it, he had no feet. ओ ओ निंगल सत्य तेरी निंगल पुरी तो खोला बैंडों। You should understand this truth. चला पढ़ेंगे, चिन्ना वाइस ले, आधी को माना नाटक कर कलित नाटक करा मिलेगा। Some children in this small age they walk after a long time. அது அந்த பெற்றோருடைய தன்மையை பொறுத்து இருக்கிறது that is based upon the parents 8 மாசத்துல நடக்க வச்சிருவாங்க ஒரு சில parents அவங்களுக்கு அந்த பிள்ளை நடக்க வைக்கணும் ஓட வைக்கணும் அது அந்த பிராக்டீஸ் கொடுப்பாங்க அதுபோல இந்த சபைக்குள்ள வந்தா உனக்கு ஒரு பயிற்சி சத்தியத்தின்படி நடக்கிற ஒரு பயிற்சியை ஊழியக்காரங்க கொடுக்கணும் நீ அதை எடுக்கணும் some parents will make the children to walk even in 8 months they have the practice like that even so after coming into this truth you should take the training from the servants of god that you might walk ஒரு போதோ நடக்கும் இல்ல கால்கள் வளங்காதவனாய் மாறிட்டான் He has never walked before, and he was important in his feet. Or is it like the people who are deaf and dumb? That is why they are so dumb. Some children would have been turned as deaf and dumb. That is why they are so 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 dumb. That is why they Never give practice for speaking and full of when she has become dumb. Or is it a parents are saying, "Play like wise, I don't want to do it." I don't want to do it. I don't want to do it. Pass some. Can I say, "Play like I don't want to do it." Some parents, full of love, they think uh, that, that they should carry their children, and they will never, never allow them to walk. Finally, the child is never walking. And then the near at the end, then the practice could come. At that time, you should give the practice to the children. Ah, that is when they want to go to play. She could come, not waste. If they, they, he was not given that exercise, it's a waste. Even when the practice is carried out, all of them should be there. Among Kal Valango, Anna, Nadakka Vidama, Apuriye Kal Kal Valanga, that one I marry Ponan. He had no practice of this at all because he had his feet but he was important and could never walk. இந்த உபதேசத்தை கேட்கும்போது நீ ட்ரை பண்ணு பிராக்டீஸ் பண்ணு. When you hear this doctrine you try and practice this. எவ்ரே 5 24 ல என்ன சொல்லி இருக்கிறது? In Hebrews 5:24 5 14 ல என்ன சொல்லி இருக்கிறது? In Hebrews 5:14 பலமான ஆகாரமானது உபதேசமானது நன்மை தீமை இன்னதென்று பயிற்சியினால் பகுதியிரியத்தக்க முயற்சி செய்யும் ஞானேந்திரே உடையவர்களுக்கு உடையவர்களாகிய பூர்ண வயதுள்ளவர்களுக்கே தகும். But strong meat belong to them that are full age even those who are by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. இந்த பலமான ஆகாரம் என்பது உபதேசத்தை காண்பிக்கிறது. strong meat shows doctrine உபதேசம் ஒரு மனிதனுக்கு கொஞ்ச நாள்ல நன்மை தீமை என்ன என்று அவன் பயிற்சி எடுக்கணும் this doctrine a man should practice what is good and evil இன்னைக்கு பாருங்க military எல்லாம் எப்படி ட்ரெய்னிங் கொடுக்கறாங்க you see how they are training in the military சில சில இடங்கள் எல்லாம் பயங்கர கொடூர தன்மையில ட்ரெய்னிங் கொடுக்கறாங்க in some places the training is so fierce சில நேரத்துல மரணம் கூட வந்துரும் in some places even death occurs பிரியமானவ practice எடுக்கணும் You should take practice like this. Ah, you guys, how many people are studying? In the Vasana Tinubadi, all the world, how many people are studying? How many of you are taking practice by the word? Like this. You are hearing the word. You are hearing the truth. 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 You are hearing Yeah. Did you practice according to this rule, wow, doctor? Wow, I can't even apply so much. Yeah, I apply but not. Yeah. Have you used and applied in this life, life? Devanum, apostle, holy erganum, sabayum, or mani thene ko payirchi gudu kara daagatan vedam chulu kara de. God and the servants of God are giving training to the church. And over or mani thene naadakka palakuvi kira. God is training a church to walk. Our satyate gudu pado matra malle. Our ne naadakka vikka kiruvayin gudu kara. He not only gives the truth, he gives them the grace to walk. Hosea in pustha thene apar kumbade. Reading in the book of Hosea. Padi nora madhi kara. மூணாம் வசனத்திலே chapter 11 verse 3 நான் இப்ராஹிமை கைப்பிடித்து நடக்க பழக்கினேன் i had taught ephraim to and took by his arms to walk நீ சபையில பிறந்திருந்தா இந்த இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவனா இருந்து சபைக்கு நீ ஒரு புத்திரனாக இருந்தால் உன்னை இந்த மார்க்கத்திலே கர்த்தர் நடக்க பழக்குவார் if you are born in this church if you 
washed by the blood of Jesus then if you are the son the Lord will make you to walk in the power near in the world today in the sinful world a karma near in the world today in this life full of wickedness in the life full of lust in the in this earth which is cursed in the satya the kaha ni nirka nataka katar unnudaya kaya pudithu ni devundaya ebrahima irundhal unai pudithu nataka palakwa that you might walk in the truth and if you are like ephraim he will definitely take your hands and walk unga chondha pillaigalai ningal nadaka palakuvikka ungalukku telivana arivu irukkum bolude paramapida thanudaya pillaigalagiya nammai nadaka palakuvikka maatara when you have clear knowledge to grow up your children and make them walk even so heavenly father will he not make you walk ah unakku nadaka mudiyala kelu aandavar sollu avar unni nadaka vaippar if you are not able to walk you see the lord and you ask of him he will make you to walk kolandigal irukkira veedugal ella andha kolandigalukku oru chinna walker vechirupaanga in houses they will have a small thing for their children அங்க ஒரு வாக்க வாக்கர் வச்சிருப்பாங்க நடந்து போறது they will have a walk for the children அந்த பிள்ளைங்க அதுல ஏறி உட்கார்ந்து அதுக்கு நடக்கவே முடியாது ஆனா அதுல உட்கார்ந்து கால ட்ரை பண்ணும் the children will never be able to walk but it will try to walk அது போல தேவனும் கூட இந்த உபதேசத்தை உனக்கு கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல இந்த உபதேச சத்தியத்தின்படி நடக்கவும் உனக்கு பழக்கு வைக்கிறார் ஆனா நீ நடக்கணும் நீ சப்பானியாய் போய் விட கூடாது i mean so god gives the doctrine that you might be able to walk and gives the grace long wish you should not go crippled with it இந்த சத்தியத்தின்படி நீ நடக்காத பட்சத்துல நீ இந்த சபையில நீ உட்கார்ந்து இருப்ப எல்லாரும் வேடிக்கை பாத்துட்டே இருக்கலாமே தவிர உன் வாழ்க்கையில ஒரு நன்மையும் கிடையாது when you walk you don't walk in the truth then you will just skip gaping that will be no use in your life matthew 14th adhikarathile yesu kadalile nadandu varugirar in matthew chapter 14 jesus came walking on the sea avar kadalile nadandu varadha paatha odane ellarum merandu bayandu kattidanga all of them seeing that he walked on the sea were terrified kadaisile yesu endru kandupidithu vittargal finally jesus came to found out this avar inna boat la yerala and he did it not did not get in the boat ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து தன்னுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தி நின்று கொண்டிருந்தார். He standing at the distance so he was proving his power. இத பார்த்த உடனே பேதருக்கு ஒரு பெரிய அபரிமிதமான ஆசை. Looking at this Peter want to had a great desire. ஆண்டவர் நீர்தானா? Lord is it thou? இயேசுவே நீர்தானா? Jesus art thou? அப்ப அங்கே நில்லுங்க. Then stand there. நான் என்ன செய்றேன்? தண்ணில நடந்து வரேன். I will come walking in the water. என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னை போல கிரியைகளை செய்வான் என்னிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான் he that believes on me he shall do great things and greater things than i நீங்க இந்த தண்ணி மேல நடந்து வந்துட்டீங்க நான் இப்ப நடந்து வரேன் சொன்னா அவரு அதெல்லாம் உனக்கு முடியாது நீ மனித பிறவி அப்படிலாம் சொல்லல வா இறங்கி வா சொன்னா he walked the water therefore i will come now in walking in the water jesus did not say that you are born like man and he did not say like this he said you come matthew 14th adhikarathile 28 29 le paarkum bolude andavare neerai anal naan jalathin mel nadandu ummadathile naan vara enakku kattalai idum endru sonna matthew 14 chapter verses 28 and 29 peter said lord if it be thou bid me come unto the on water andavar solli odane appadala mudiyadhu thambi adhu vandu enakku mattum dhaan kodukapatirukku nee chumma pastor ah mattum iru appadila sollala jesus never said that you this is only commanded to me and you did not come like this ah otane avar sonar va immediately he said come ah yen prak na enna jeevi jeevichano adhe practice unakku naan tharren what i have lived i give the same practice to you naan parishuddhamana oru vaalkai vaalren andha practice unakku tharren i give a holy i live a holy life i give the practice to paavam illada paavam seiyada paavam mariyada vana irundhen adhe practice unakku naan tharren i live a life without knowing sin without doing sin without knowing having the wrong sin in the paavam indra kadalile ni moolgamal paavam indra kadalin mele nadakkira oru sakthiye naan unakku tharugiren ennadathil va endru katle ittar avan irangi jalathin mel nadand அவரிடத்துக்கு கடந்து போனான் இன் தி சி ফুল ஆஃப் சின் ஹி வாக் தி வாட்டர்ஸ் அண்ட் தட் சின் டு நாட் என்டர் ஹிம் அண்ட் சிமிலர்லி ஹி வாஸ் மேட் இன் டு வாக் தி ஷோ ஆஃப் தி அந்த சி அவன் பதவி விட்டு இறங்கி இயேசுவின் இடத்தில் போக ஜலத்தின் மேல் நடந்தான் ஹி காட் அவுட் ஆஃப் தி போட் அண்ட் வாக் டு ஜீசஸ் ஆன் தி சி இந்த உலகத்துல மட்டுமல்ல எந்த சூழ்நிலையிலும் உன்னை நடக்க வைக்கிறதுக்கு அவருக்கு சக்தி இருக்கிறார் நாட் ஓன்லி இன் திஸ் வேர்ல்ட் இன் எனி சிச்சுவேஷன் இஸ் மே ஏபிள் டு மேக் யூ வாக் சாதகமான சூழ்நிலையில அல்லேலூயா போடுவோம் பாதகமான சூழ்நிலையில நீ அல்லேலூயா போடணும் இன் சிச்சுவேஷன்ஸ் விச் ஆர் ஃபேவரபிள் you say hallelujah in contrary situations he will never shout kudukkum bodu mathra hallelujah illa kathar edukkum bodu hallelujah solli nee palagano not only when the lord gives you should say hallelujah even when the lord takes you should say hallelujah kathar kodutar kathar edutar kathrude naamathukku stotram the lord has given the lord has taken blessed be the name of the lord ulagathiley unna kai pidithu nadakka palakuvar samudrathiley unna nadakka palakuvar even in the world he will make you to walk by arms even in the sea he will cause you to walk or kaatra adithade a wind blew takku na avanukku oru bayam vandiruchu suddenly he had the fear உடனே இயேசுவை பார்த்து கத்திட்டான் இமிடியட்லி ஹி கிரைட் அவுட் டு ஜீசஸ் நீதானே வந்த நீ பாட்டு போ அப்படி நான் சொன்னாரா He, he did not say you only came you get back utane avana kaiye pidichu thooki vittar immediately holding on to his hands he lifted him up manushan kadalla poi maatikondan a man went to the sea and got caught tattalitana he was troubled ella saamiyum koopitana he called all gods kadaisila pillayar vandaram 
finally uh, play a game odane sonana enna epdiyadu kaapaathirren sonana and he asked him to rescue him ella samiyu oorla vechirukringa ennaiye mottu kadalla karachitinga onne epdi naanga kaapaathirradhu pon solltaara you have kept all the gods in the in your places but you have only melted me in the water i hope can i come and save you endra vallamiyu onne kaapaatha mudiyadhu upadesathin padi nee vaalanuna indha satyathile nee nadakka kattare on kaiya pidithu nadakkuvar no power can save you you walk according to this truth he god himself will hold your hands and walk innikku namakku ivula satyam kedaikudhu today we are giving such ivula upadesam kedaikudhu so we are getting these doctrines ivula abhishekathile fill panna padugiram we are getting filled in such anointing palayar paattu kaalathu parisudha vaangalukku ipdi pramanamum kedaiyadhu ipdi patta upadesamum kedaiyadhu onnume kedaiyadhu direct ah and out of contact vechi nadandhu poi terna the old testament saints had no laws like this and no doctrines like this they had direct contact with god and walk aanalum nammai illamal avargal poornaragavillai nammai thaan kathar menmiyaga visheshamana thondrai namakku aayatha paduthi irukkar yet they were not made perfect without trust god that made a special above them இன்றைக்கு அப்போஸ்தலர்கள் ஜனங்களை நடக்க வைக்கிறார்கள் டு தி அப்போஸ்தல்ஸ் ஆர் மேக்கிங் தி பீப்பிள் வாக் அதனால தான் நாங்க எங்களுடைய பிரசங்க செல நேரத்துல கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்குது என்னன்னா போதக சிச்சை ஜீவ வழி எப்படியாவது உனை நடக்க வச்சு கர சேத்துறணும் நாங்க ட்ரை பண்றோம் தட் இஸ் வை அ மெசேஜ் இஸ் டஃப் அட் டைம்ஸ் because the correction of the word is reproof to your words somehow we are making the people to walk முடவனா இருந்தால் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வல்லமை உன்னுக்கு உன்னுடைய வல்லமை காலிலே இறங்கும் இந்த சத்தியத்தின்படி இந்த கூட்டம் முடியிறதுக்குள்ளே உன்னை நடக்க வைக்க முடியும் if you are crippled then the power of this word will cut down on your uh, on your bones and this truth will make you to walk apostle 3 adhigara 6th vasanathile varsham ellam vaalnal ellam 40 varadamaga aalayathin vaasalile alangara vaasalile pichai eduthukondirunna manidhanai apostolargal nadakka veithu nimirndu nadakka veithu avanai aalayathukulle kondu sendrargal in acts 3 4 we see the man who was lame for 40 years together who was asking arms in the, in the gate the, the apostles made him to lift up and walk and walked him, made him to walk into the temple apostle 14 10 padi and the manidhanai apostolargal yelu அவனை சத்தியத்துக்குள்ளே வழிநடத்தினார்கள் அக்கார்டிங் டு ஆக்ட்ஸ் 14 10 தே ரிலிஃப்டட் அண்ட் சீன் மேட் டு ஸ்டாண்ட் ரைட் அண்ட் வாக் வித் தி அப்போஸ்டல் அவன் கால் சப்பானியா இருந்தா கூட பிரசங்கத்தை அழகாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் ஆல்தோ ஹி வாஸ் கிரிப்பிள் இன் ஹிஸ் ஃபீட் ஹி ஹேர்ட் தி மெசேஜ் பியூட்டிஃபுல்லி பவுல் பேசுகிறதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் ஹி வாஸ் லிசனிங் டு வாட் பால் ஸ்போக் இன்னைக்கு கூட பிரசங்கம் ரொம்ப இடத்துல நடக்குதுங்க தி மெயின் மெசேजेस ஆர் பிளேஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் எவ்ரிவேர் இந்த பிரசங்கத்தை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க ஹவ் ஆர் யூ டேக்கிங் திஸ் பிரீச்சிங் ஒரு சிலர் இந்த பிரசங்க நேரத்தை தூங்குறதுக்காக பிரயோஜனப்படுத்திக்கிறாங்க சம் ஆஃப் தேம் ஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சாமன் டு ஸ்லீப் அவன் கதை முடிஞ்சிட்டான்னு அர்த்தம் தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் லைஃப் இஸ் ஓவர் அவனுக்கு நல்ல நேரத்துல பிரசங்கம் கேட்கும்போது அருமையா தூக்க வருதுனா அவன் லைஃப் பிசாசு முடிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் இன் குட் டைம்ஸ் when you to hear the message if he's going to go into sleep then the sickness is quite a slide அப்போஸ்தல 20 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனத்துல பவுல் நெடுநேரம் பிரசங்கம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தார் ஏனால அடுத்த நாள் அவருக்கு வேற ஒரு புரோகிராம் ஆன அப்படினால ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தாரு திடீர்னு பாத்தீங்கனா ஒருத்தன் பொத்துன மூணாம் வானத்துல இருந்து கீழ விழுந்துட்டான் செத்தே போய்டான் in acts 20 verse 9 we see that paul was preaching for a long time because he had to go to another place the next day and while he was preaching a man who was in deep sleep he fell Thungi, down from third law தூங்குகிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு தூங்கிட்டேனா பிரசங்கத்துல தூங்கிட்டீனா நீ செத்து போன ஒரு நபர் you who are sleeping rise from the dead for if you sleep when the message is you are a dead person பிரசங்கம் கேட்கும்போது மட்டும் தூங்கவே கூடாது ஏனா அதுதான் உனக்கு லைஃப் அங்க தான் உனக்கு ஆலோசனை வருது நீ உனக்கு அங்க தான் உன்னை வழிகாட்டுகிற வல்லமை வருகிறது while hearing the messages you should never sleep it is from there the power of god comes for you to enable you rendavathu uh, secondly adutha oru edathil oru prasangam panna prasangam mudinja odane ellarum poi ayyo idha mari prasangam kettade illa na idhu oru group sabaikulla kedakudhu in another place uh, the uh, others went and said that uh, we have never heard such a great message and boasted him apostle 12th adhigaram 21 22 ai paarkumbolu yerodu prasangam paninan mudinda odane janangal sonnargal idhu manitha sattam alla deva sattam endru pogulndargal kadasila pathina avanum jethu poitan adutha 10 nimishathile acts 12 21 and 22 after the message they came and said hey wrote that uh, this is the or- vision of uh, this the voice of god not of man immediately he also died prasangam mandram vandu or transmitter he who is giving the message is a transmitter avanukku adhu adhu mattum dhaan it's only his duty avana poi pugandhu oru prayojana illa kaludhu kuda oru edathila prasangam pannichu oru thirga therisiki odane kaludhu kippi maala potruviya there is no use to go and boast that preacher even an ass gave a preaching to a prophet will you go garland that ass yaravu bilayam kaludhu kuppte attasama pesna appadi avana sonna na did anyone call the ass of bilam and said that you spoke beautiful அவன் வேலைய செய்றா நான் பிரசங்கம் பண்ணலனா இன்னொரு ஆள் பிரசங்கம் பண்ணுவாரு he is done his duty i have preached another person will preach பிரசங்கம் முடிஞ்ச உடனே நீ கத்தரை புகழ்ந்து மேல தவற மனுஷனை போய் புகழ்ந்துட்டே இருக்க கூடாது after the message you should only praise god and not man ஒரு ஒரு இடத்துல நான் சொல்லி இருக்கறேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துல பிரசங்கம் நடந்துது பிரசங்கம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு
இந்த மாதிரி பிரசங்கம் நான் கேட்டதே இல்ல அருமையா பண்ணீங்கன்னு சொன்னாங்க in one place one person went and said after the message you've done a beautiful message i've never heard it before அவர் சொன்னாரா he said ஏற்கனவே ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டாருங்க நீங்க இரண்டாவது ஆளுன்னு சொன்னாரா already another person has come to and told me like this you are the second person இல்லைய நான் பாத்துட்டே இருக்கற பிரசங்கம் முடிஞ்சு நீங்க வந்து உட்கார்ந்ததுல இருந்து நான் தான் first வந்து உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாரா he said no i'm the first person who had appreciated you after the message i've been seeing இல்ல மனுஷன நீங்க <laughs> Starting from Abraham coming to Jesus he keep free stop with the preaching and said that you kill Jesus. இப்பொழுது நீங்கள் அவருக்கு துரோகிகளும் அவரை கொலை செய்த பாதகருமா இருக்கிறீர்கள் என்று அப்போஸ்தல 7:52ல சொன்னா 54ல பல்ல கடிச்சா அவ்வளவு வரும். In Acts 752 he said that he are the ones who slew him and who are the ones who persecuted him in uh, in the last uh, he was there. பிரசங்கத்துல சில நேரத்துல ஆபரேஷன் கூட நடக்கும். In sometimes uh, there will be operation the messages too. சில இடத்துல தடவி மருந்து போடுவோம். Sometimes we will uh, uh, anoint them with oil. ஆ சில இடத்துல உனைய மெச்சி கொள்வோம். Sometimes we will pray, uh, we will some praise. சில இடங்கள்ல உங்களை உற்சாகப்படுத்துவோம். Sometimes we will exhort you. அங்க எங்கயாவது புண்ணு இருந்து ரண வச்சி அது பிசுக்க சீல் பிதுக்கப்படாம இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் போதக சிச்சை ஸ்டார்ட் ஆகும் அதான் ஜீவவலி இல்லன்னு சொன்னா நீ புறையேறி போய் செப்டிக் ஆகி செத்து போவ இஃப் தி ஸ்மூன் விச் இஸ் சோஸ் வித் ফুল ஆஃப் பஸ் தென் वी வில் ஸ்டார்ட் தி ஆபரேஷன் வர்க் அண்ட் தி கரெக்ஷன் ஆஃப் फ्रॉम தி வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆர்ஸ் ஹீ will die انا என்ன நடந்துச்சு பட் வாட் ஹேப்பன் ஸ்டேவன் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சான் எல்லாரும் சேர்ந்து கல்லெறிஞ்சு அவனை கொண்ணி விட்டான் ஆஃப்டர் ஸ்டீஃபன் ஃபினிஷ்ட் ஹிஸ் ப்ரீச்சிங் தி ஸ்டேட் ஸ்டோன்ட் ஹிம் அண்ட் ஹி டைட் சத்தியத்தை சொன்னதினாலே நான் உங்களுக்கு சத்துருவானேனா बिकॉज़ ஐ டோல்ட் தி ட்ரூத் அம் மை யுவர் எனிமி இயேசு கேக்குறா சத்தியத்தை சொன்னபடியே நான் உங்களுக்கு சத்துரு அனேனா Jesus asked because I told you the truth am I your enemy அதனால இதிலிருந்து என்ன விளங்குறானா பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது ஸ்தோத்திரம் 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 கத்தர் எனக்கு தான் பேசுறார் ஆண்டவரே நான் சரியாகணு சுவாமி இப்படியே சொல்லணும் இந்த ஆள் எனக்கு தான் பேசுற ஆண்டவரே நான் இனிமே இந்த கூட்டத்துக்கு வர மாட்டேன் நீ சொல்ல கூடாது From this we should understand and say praise the Lord God you are speaking to me and I should sit right my life not say that he this man is speaking for me நான் கேக்குறேன் பிரசங்க உனக்கு பண்ணாம நான் ரோட்ல யாருக்கு போய் பண்றது I ask you one question preaching is for not for you and whom else we are preaching இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற உங்களுக்கு தான் நான் பிரசங்க பண்ண முடியும் எனக்கு தான் பண்ணாரு எனக்கு தான் பண்ணாரு அவர் கை நீட்டனா நேரா ஏன்ட தான் வந்திருச்சு only to நான் சொல்றேன் உனக்கு தான் நான் பண்றேன் வேற யாருக்கும் என்னால பண்ண தெரியாது only to உனக்கு தான் நான் போதகன் உனக்கு தான் நான் அப்போஸ்தலன் உனக்காகவே நான் பரிந்து பேசுகிறேன் உனக்காகவே ஊழியம் செய்கிறேன் only to the ones who are seated here i am preaching and the preaching should come to you and be pointed to you it is for you and the apostle and it's for you the preaching is انا இந்த மனிதன் பாவப்பட்ட ஒரு மனிதன் but this man is a sad person அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா but what he did பிரசங்கத்தை மத்தவங்க கேட்டதை விட இவன் மட்டும் தான் அந்த இடத்துல ரொம்ப சின்சியரா கட்டிட்டே இருந்தான் more than he here in the preaching he was the one who heard it very clearly prasangam keke keke and over vaarthiyum avanukulle or rachippu ketta vishwasathai undu mani vittade as he was here in the message that those words create a salvation within him ubadesathai nee kekkum bolude or eluthin paragaramana or vaarthiyaga or alangaramana vaarthiyaga or nalla vaarthiyaga nee eduthukolla koodadhu adha kekkum bolude unakulle rachippu ketta vishwasam undaigide irukanum as you hear the words of sermon you should not take it as a beautiful word or just a word which is which be praised but you should, as you hear you should have the salvation take place in you paul pesugiradhe avan kettukonde irundha வந்து <laughs> and that means the power of that message will then come into you ubadesam kekkuradhu perusa illa ubadesam kekkum bolude unna correct panikitte nee varanum not sufficient you hear the doctor you should correct yourself as you hear the doctor yohan 15 yohan 15 3 enna solugirathu john 15 3 what it says nee ket ippozhudhu neenga ketta ubadesathile ippozhudhe unakku suthamaagi vittathu vaasiyengal oru visai yohan 15 3 john 15 3 
நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு மாற்றம் உனக்குள்ள நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அபிஷேகம் பெற்று வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள கத்தர் சவுலுக்கு வேற இருதயத்தை கொடுத்தார் before you, he was anointed and went back home saul was given another heart avan vera manidhanai mari tha veetukku poi serna he became another person and went back adu pole prasangam kekkumbolude unakku vishwasam undaganum rakshippu undaganum suthirippu undaganum parisuthamagudal undaganum oru manam thirumbudal undaganum oru oppuravagudin sindai unakkulle undaga vendum as you hear the message is said there should be a change in you there should be repentance a confession there should be reconciliation a holiness take place in you summa prasangatha kettittu nalla irukku nu solradhukku nee enna vimarsana vimarsagaraga nee சபைக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா you should not hear the message and be as the one who is orating saying that the message is good tavare it's wrong indiki prasangathile unakkulla enna vishwasam undanadhu today in this message what faith did happen to you enna aashirvaadam kedaithathu what blessing you received enna abhishekam kedaithathu what anointing did you receive enna manam thirumbudal undanadhu what repentance happened to you evvalavu unakkulla irundha seal pudukkapattu veliya ponadhu how much of the past was taken out of you evvalavu unde kaayangal kattapattathu how much of your souls were bound up evvalavu unde adikaayangal aachapattirukkirathu how many of your wounds being cured evvalavu nee ஆறுதல் பெற்று கொண்டாய் how much you've been consoled அந்த மனிதனுடைய விசுவாசம் சாதாரண விசுவாசம் அல்ல ரட்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் வந்த உடனே பவுல் சொன்னார் நீ எழுந்த கால் ஒன்றே நெல் that faith of that man was not not an ordinary faith when that faith according to salvation came paul said stand up and உன்னே உன்னே உங்கள ஒரு ஊழியக்காரன் பார்க்கும்போது உன்னை பரிசுத்தவனாய் விசுவாசம் உள்ளவனாய் நம்பிக்கை உள்ளவனாய் சபைக்கு தூணாய் பார்க்கணுமே தவிர வேற எந்த கண்ணோட்டத்தோட ஊழியக்காரன் உன்னை பார்க்க கூடாது when the sons of god are looking unto you they should see you as the one who is standing by faith who is standing in holiness who is standing for the witness of god அருமையானவரே நம்முடைய விசுவாசத்தின் தன்மை எப்படி உள்ளது dear beloved what is the tendency of our faith நான் சில வசனங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் தன்மையை நீங்கள் பரிசோதித்து பாருங்கள் I place before you certain words you search out and see as to what kind of faith you have உனக்கு sugar வந்து அளவு பார்க்கிறதுக்கு உனக்கு அறிவு இருக்கிறது you have the knowledge to look to your sugar உனக்கு ஜுரம் எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உனக்கு சக்தி இருக்கிறது you have the care to say how much of fever you have உனுடைய fever தன்மை எவ்வளவு இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுது 110ங்க ஏறி போச்சுங்க அதெல்லாம் கரெக்ட் விசுவாசம் ஏறி இருக்கா இறங்கி இருக்கா you know the character of the of the fever which is in you is your faith going up or down or also or all pathi solukku kadugu vidai alavu vishwasam about one man just said a uh, uh, faith which is as muscle or vela adu kuda unakku strong a irundha podum if that is strong when you it's sufficient unde vishwasam eppadi pattadhu what kind of faith you have moonra varsham uliya chenji yesu odu nadandittu kadaisila avangalukku kedaicha certificate endru theriyuma arpa vishwasi ennaru after serving with jesus for 3 years and uh, and they had the certificate saying that you are my people of least faith avaru solrar arpa vishwasi people of least faith yen sandeha pattai why are you doubting arpa vishwasigale and people of least faith ipdi patta vaarthai neenga kadaisila vaangira koodadhu you should not get such words ootam mudiyumbodhu arpa vishwasigale appdi nor vaartha அதேனா என்ன பிரயோஜனம் at the end of your race if you are called as the least faith what is the use ஒண்ணே பார்த்து சொல்லணும் உன்னுடைய விசுவாசத்தை போல வேற விசுவாசம் யாட்டியுமே கிடையாது and the, looking at you they should say you, as a, you have the faith there's no other faith in anyone மத்தேயு 14 31 ல சொல்றாரு அற்ப விசுவாசியே in matthew 16 31 he is calling them as people of least faith எவ்வளவு காரசாரமான வார்த்தை தெரியுமா what a hot word is this அந்த ஒரே வார்த்தையில பேதர் செத்து போயிருவான் in that one word peter should have died நம்ம அவனை சொல்றோம் பிரதான அப்போஸ்தலன் இயேசு அவனை பார்த்து சொன்னார் அற்ப விசுவாசி we would say that he is an apostle but jesus calls him as a man of little faith oru silarku vishwasathile kriye illa chettu pona vishwasam some of them has no works in the faith at all they are dead indha sila maadugalukku pinnala kannu kutti mari onnu vechirupanga andha thol mattum da irukku ullen irukke vaikkala suthi vechirupan adha thookikitte paal karakkara adathellam suthi thaliyuvan adhe mari chettu pona vishwasatha vechikittu vishwasingra oru board potittu suthra oru periya gumbal nama sabaikulla irukkaru they will be the calf we behind the cow which is only full of stacks but they will be taking around for that uh, for that cow to give its milk even so people who are dead like believers of on church yakobu 2 14 la paarkum bodhu kriye illada vishwasam settade in lamentation 215 we see the kriye illada vishwasam settade faith without works is dead matthew 17 20 la kadugu vidai alavu vishwasam matthew 15 20 it's the faith which is having its little faith avaru edathile yesu kekkraru un vishwasam enga pochu nu kekkraru in one place he is asking where is your faith gone luka 8 25 la kekkraru un vishwasam enga 
Luke 8:25 is asking where is your faith? Ana anda penna ketta enna solluva theriyuma? But looking at the woman he asked Ella anda anda manidane kettal enna solluva theriyuma? If he is asking his wife what will he say? Onde vishwasam endha thanmai ullathu? Rachipu ketta vishwasam. If he is asking as to what that faith is? Vidugalai pettukolla kudiya or vishwasam avanukulle vandu vittade. The faith according to salvation is coming to him. Avunde sappani thanmai maatra kudiya vishwasam avanukulle vandu vittade. The faith that will change his crippledness is coming to him. Kaal onde nimirndu nikka vekkudiya nadakka vekkudiya sakthi andha vishwasam avanukulle vandu vittade. The faith that will make him to walk up right is coming to him mari thore elupum vishwasam avunukulle vandu vittade the faith that will raise up the dead is coming to him arumiyalle ungade vishwasam enna jebelavar what's your faith andavar vishwasam illavalai paathu solugirar vishwasam illada maarubadana sandadhiye edhu varaikku naan ungalodu kuda irupen looking unto the ones without faith the lord says unto the untoward generation who has no faith how long will i live upadesham upadesham kekkirai anal vishwasam illamal endru upadesham seyalpadade you will hear the doctrine but without faith this will not operate vishwasam illamal oru van devanukku priyama இருப்பது கூடாத காரியம் without faith it is impossible to please god உனக்குள்ள சரியான ஒரு விசுவாசம் ஊற்றாய் பாய்ந்து வர வேண்டிய ஒரு காலம் இதுதான் a right faith should come as a spring into you உன்னுடைய தொழிலே தேவனை விசுவாசிப்பாயாக in your business you believe in god அதனால தான் வேதம் சொல்கிறது சகல விசுவாசம் சொல்லி that is why the word of god says all faith 1 கொரிந்தியர் 13 2 ல பார்க்கும் பொழுது 1 கொரிந்தியர் 13 2 அங்கே சொல்லுது சகல விசுவாசத்திலும் it is said in all faith அப்படியான விசுவாசத்தில பல ஸ்டெப்புகள் இருக்குது பல அனுபவங்கள் இருக்குது if it is so there are many experiential steps in faith chumma ve vishwasam ki solradhukku perukku vishwasam alla not to say uh, not really believers faith ah apri manale sariyana vidathile ungalkulla vishwasam illa avital indrik inda kootam mudiyadukulle ungalal onnume seiya mudiyadhu sariyana vishwasam indha prasangatha kekkum bodhu devunde vasanathil nindu onnaikku neraga vandal indha kootam mudiyadukulle nee nimindu nirpai un kaalgalile jeevan undaagum if there's no right faith in you the word of god cannot operate within you if you hark with the right faith then the, the close of the meeting there will be the was uh, the voice of this the word of god in you matthew 15 28 paarkum bolude matthew 15 28 avaru solrar osriye un vishwasam periyadu Yeah, he said woman thy faith is great unude vishwasathai innikku paathu kathar enna solluvaru looking at your faith what will the lord say unude vishwasam periyad endru kathar solluvara will the lord say great is thy faith unude vishwasathin thanmai eppadi irukirathu what is the tendency of your faith in you vedam solugirathu sriye un vishwasam periyad what of god says oh man great is thy faith anna padinal nee virumbugira padi unakku aaga kadavar they for shall be done according to your desire nee eppadi vishwasikireyo adu appadiye unakku success aagum as you are believing it will be success in you nee edhe mudiyilayo adu mudiyum nee vishwasitha adu unakku mudiyum if it's possible impossible if you believe it's possible it will happen devanal ellam koodum by god all is possible rendavathu adhe sthanathile vishwasikkiravanukku ellam koodum at the same time he who believes it's possible nee sariya vishwasichina devan enna seiya mudiyumo adhu on valvila avare seiya aarambippar if you believe rightly what the lord wants to do through you he will do it sthriye un vishwasam periyadhu woman great is thy faith ethana varsham indha markathile bible thikittu vandukittu irukkirame nammude vishwasathai kurithu devanathil irundhu varugira and badhil enna so many years we are following in god in the religion what is the reply of God for faith. மத்தேயு 8 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்திலே ஒரு மனிதனை பார்த்து இயேசு சொன்னார் இவன் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் இஸ்ரவேல்ல எங்கேயுமே நான் பார்க்கவே இல்லைன்னு சொன்னார். In Matthew 8:10 Jesus was marveled about him and said மத்தேயு 8:10 ல பார்க்கும் பொழுது In Matthew 8:10 we see that இஸ்ரவேலுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் காணவே இல்லை. I have not found so great faith no not in Israel. நான் சுத்தி சுத்தி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காணாமல் போன இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேடி பார்த்தேன் யாருக்குலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை நான் பார்க்கவில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான விசுவாசம் அந்த நூற்று கதி இதுக்கு வந்து விட்டதே I have seen the faith uh, uh, among the people of Israel who went into Canaan such a great faith has come in two centuries இந்த சபையில 500 பேர் இருக்கட்டும் we are 1000 so, uh, people in the church ஆண்டவர் அவனுடைய முகத்தை பார்க்கிறதுல உண்டே விசுவாசத்தை பார்க்கிறார் God is not looking at the face but at your faith எந்த இடத்துல நீங்க அவிசுவாசத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க Don't give unbelief in at any time சரியான விதத்துல உங்களுடைய விசுவாசத்தை கத்தர் மெச்ச வேண்டும் At the right time God wants to exalt your faith உங்களுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து உங்களுடைய விசுவாசம் பெரியது என்று கத்தர் சொல்ல வேண்டும் God should look at your faith and say you get your faith ஓ விசுவாசத்தை பார்த்து இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லணும் Looking at your faith he should say I have not found so great a faith ஊழியர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை இப்படிப்பட்ட अनेक விசுவாசிகளை கண்டிருக்கிற so once of god had seen many of them who are faith warriors like this anega vishwasigal nam paathirukkara romba strong a vishwasam nikkranga they have seen many faith believers who were strong on faith yuda 20th vasanathai paarkum bodhu reading in jude chapter 20 neengalo periyamanavarle ungal maha parisuddhamana vishwasathin mel ungalai urudhi padithikollungal you believe it sit fast yourself in the most holy faith vishwasam 
విశ్వాసం మహాపరి పరిశుద్ధమైన విశ్వాసం హోలీ ఫేత్ ఆ మహాపరిశుద్ధమైన విశ్వాసం అండ్ మోస్ట్ హోలీ ఫేత్ ఆ ఓవర్ స్టెప్ ఇక్కడ విశ్వాసం పరిశుద్ధ విశ్వాసం మహాపరిశుద్ధమైన విశ్వాసం देयर आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फेत फेत होली फेत एंड मोस्ट होली फेत ఉంగలే எத்தனை பேருக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கிறது how many of you have such experience ஆ யூதா சொல்றாரு மகாபரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் Jude says that uh, you confirm yourself in the most holy faith நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் கையிலே கர்த்தர் ஒரு விசுவாசத்தை ஒப்பு கொடுத்து இருக்கிறார் you understand well the lord has given it into your hands of faith ஆ அந்த விசுவாசம் இல்லாம நீங்க பரலோகத்துக்கு போக முடியாது without this faith you cannot go to heaven உங்க கையில ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்தை நீ என்ன செய்தான் கேட்பாரு he will ask us to what you have done to the faith given to you hands கையில பணத்தை கொடுத்ததுக்கு ஒரு கணக்கு கேக்குறாரு he is giving asking an account for the money ஆஸ்தி ஐசூரியம் கொடுத்ததுக்கு ஒரு கணக்கு கேக்குறாரு he is asking account for the riches and wealth ஆ அப்படியானால் if it is so உங்க கையில கொடுத்த விசுவாசத்தை நீ என்ன பண்ணன் கேட்பாரு he will ask us to what you have done with the faith in your hands இதுதான் 3வது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது Jude was 3 பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசம் the faith which is once delivered to the saints நான் பொதுவான விசுவாசத்தை குறித்து உங்களுக்கு எழுத கருத்துள்ளவனாய் இருந்தேன் ஆனால் ஆவியானவர் சொல்றார் பரிசுத்தவான்களுக்காக ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்துக்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும் என்று எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய் கண்டது I give all the legends to write you of the common salvation but the holy spirit has gathered me to earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints உலகத்துல நீ தரத்துறனா இருக்கலாம் ஆனா விசுவாசத்துல நீ ஐசூரியவனாய் இருக்க வேண்டும் You might be poor in the world but you should be rich in faith தேவனி உலகத்தில் தரத்துறரை விசுவாசத்திலே ஐசூரியவனாய் மாற்றுகிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது The word of God says the Lord has made the poor of this world rich in faith உனக்கு வீட்ல சாப்பாடு இல்லாம இருக்கலாம் You might not have food in your house. உனக்கு நல்ல உணவு இல்லாம இருக்கலாம். You might not have anything in your house. தங்குவதற்கு வசதி இல்லாம இருக்கலாம். You might not have facilities. ஆனால் நீ விசுவாசத்தில தரத்துறனா இருக்க கூடாது. But you should not be the one not having faith. ஏனென்றால் உனக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் அதிக விலையேற பெற்ற விசுவாசம். Because the faith within you is of precious value. அப்படி தான் இரண்டு முதலாம் பேதிர் முதலாம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்க முடியும். That is what we read in 1 Peter 1:7. விசுவாசமானது விலையேற பெற்றது அருமையானது. Dear beloved, faith is most precious. அடுத்து பரிசுத்தவான்களின் விசுவாசம் ஒரு விசுவாசம் இருக்கு. Nextly there is a faith of the saints velipadathil 13th adhigaram 10th vasanathai paarkum bodhu revelation chapter 13 verse 10 parisutha vaangalin vishwasam the faith of the saints nee unude jeeviyathile parisuthathi vishwasathai irandu kannu pola paadugathu konde varavendum you should preserve this faith and the holiness as a two eyes vishwasam illamal devanukku priyama irupadhu koodada kaariyam parisutham illamal oru vanum devanai tharisippadhu illai without faith it is impossible to please god without holiness no man shall see god inda rendu rendu kangal both are two eyes parisuthamum vishwasamum faith and holiness inda rendu kanna veithu nee devanai நீ பார்க்க வேண்டும் but these two things you should see a god உண்டே விசுவாசம் எப்படி இருக்குறது you have the faith உண்டே விசுவாசம் sick ஆயி போயிருச்சா is your faith become sick விசுவாசத்துல பலவீனமா போயிட்டீங்களா are you weak in faith ஒரு காலத்துல நாங்க விசுவாசத்துல அப்படி செஞ்சோம் இப்படி செஞ்சோம்னு சொல்வாங்க அதெல்லாம் கரெக்ட் இப்ப விசுவாசம் எப்படி இருக்கு some of them will say we have done in faith once upon a time like this what is your faith now தீத்து முதலாம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது titus first chapter verse 14 ஆரோக்கியமான விசுவாசம் it's a sound faith விசுவாசத்துல ஆரோக்கியமா இருக்கும்படி அவங்களுக்கு புத்தி சொல்லு you exhort the others that they may be strong in faith viswasathile sikka poirama he should not be lost in faith viswasathile sikka ira vyadhi aayi pora kudade you should not be come sick in faith viswasathile nee aarogyamai suga dehiyaga kanapada vendum you should be come sound health in faith sala viswasigal la viswasathukaga eppadi jeevana kudukranga theriyuma some believers give their life to the text in faith appadiye paanabaliyaga viswasam ennum baliyin mela appadiye vaarkapadranga they pour out as a drink offering upon faith namakku ethana verku appadi viswasam irukkara how many of us have such a faith oru silar viswasatha patti bayangaramaa pesuvaanga அன்பே இருக்காது some of them will speak more about faith have no love ஒரு சிலர் பாருங்க விசுவாசம் 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 பாங்க ஆனா வீட்ல உள்ள உங்களுக்கு சோறு கொடுக்க மாட்டான் some of them will speak about faith but will they not feed them in the house நல்ல விசுவாசி பாங்க அம்மாவுக்கு சோறு கொடுக்க மாட்டான் they will be good believers not providing food to their father انا பார்த்த விசுவாசத்துல தைரியமா நின்னுட்டே இருப்பாங்க they will stand boldly stand for the faith அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும் with love work of faith will work கலாத்தியர் 5 26 ல சொல்லிருக்கு நீ விசுவாசினா அதோட mix ஆக வேண்டியது அன்பு கலீஷன்ஸ் 526 we see you are a believer but we should mix love with it அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும் the faith working with the love will we help you நமக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் தெரியுமா what kind of faith was it தேவகுமாரனை பற்றும் விசுவாசம் it's the faith of after the son of god தேவகுமாரனை பற்றி கொள்ள கூடிய விசுவாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் it is a faith clinging on to the son of god should be honest உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது dear beloved how is your faith ஒரு ஒரு கடைசி காலம் this is the last time இந்த காலத்துல விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிடும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் and we see that uh, the things opposing the faith will happen தயவு செய்து யாரும் விசுவாசத்துக்கு துரோகிகளாக மாறவே கூடாது do not become treacherous to this faith விசுவாச துரோகம் எங்கயாவது நடக்கட்டும் let treacherous happen anywhere
dangerous to this church viswasam enbadu oru kappal faith is like a ship viswasa vaalkai enbadu oru kappal yathrai nadukadal yathrai life of faith is a first journey of ship in the middle viswasa kappala neenga seda padutha vida koodada you should not allow the ship to be the viswasam oru kedagam faith is like a shield பெரிய <laughs> but faith kept increasing in him avanukku nambike vandirchi innikke nama nadaka porom he had a hope in him that he will walk today indha prasangam kekkum bodhu unakkulla etha ungalil ethane verku vishwasam undagirathu ini mel sila kaariyangalai nadakkada kaariyangalai nadakka pogiradhu nu solli vishwasikkiravargal karangalai verthi hallelujah solunga indha prasangam unakkulla or rakshippu ketta or vishwasathai undu panna vittal enudaiya prasangam viruda if this message is not going to create faith according to your salvation our message is in vain oru vela vishwasam illana kattatta kelu you ask god for the faith in you ah viswasatha kelu you ask for faith illa viswasatha vartika ponnu kelu or ask god to increase your faith avar thannudaiya viswasatha konjam unakulla veipar he will impart his faith in you or thagappam kekkara andavare endra viswasatha konjam develop pannunga vartika pannunga nu alaramichitan one man asked god to increase his faith and began to cry inda kootam mudiyara kulle viswasathai vartika panna vendum nee aalu unde viswasathai vartika pannuvar un sandadhi selikkum you cry to god to increase your faith and the lord will increase your faith and your generation will serve god yeah ungade viswasatha paathu கத்தர் கிரியே செய்ய முடியும் looking at your faith only god can work ஜெவமணி முடிச்ச உடனே எப்படி இருக்கு அப்படி தான் இருக்கு after prayer if you ask how are you you are just like that you say இவனுக்காக 3 மணி நேரம் ஜெபிச்ச பிறகு இவன் சொல்ற ரிசல்ட் அப்படி தான் இருக்கு இவனுக்கு 3 மணி நேரம் ஜெபிக்காம இருந்தா கூட அவன் அப்படி தான் இருப்பான் the result after pay from 3 hours if you saying it's like that even without praying he will be like that ஜெபம் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே விசுவாசம் ரைஸ் ஆகணும் when the prayer is in, uh, starting the prayer should increase 7 மணி நேரம் ஜெனரேட்டர் ஓடி கரண்ட் இங்க சப்ளை வரலனா என்ன பிரயோஜனம் if generator is running for 7 hours and current is not coming here what's the use டீசல் தான் வேஸ்ட் டீசல் இஸ் வேஸ்ட் அது போல லைக் திஸ் உனக்குள்ள நாங்க எல்லாம் செபித்து எல்லாரும் அக்னியா நேரம் போது நீ சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தனா உனக்குள்ள ஜீவன் வராவிட்ட விசுவாசம் இல்லாவிட்ட ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது we are praying and become fire in the spirit and if there is no faith in you there should there's no use of you கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord பவுலுடைய கண்கள் அந்த சப்பானிக்குள்ள விசுவாசம் வந்ததை கண்டுபிடித்தது பால்ஸ் ஐ சோ த ஃபேத் இன்சைட் தட் ல கிரிப்பிள் அந்த விசுவாசம் அவனுக்குள்ள வந்ததுன்னு கண்ட உடனே பிரசங்கத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் when he found the faith coming into him he closed his message உடனே அவனை பார்த்து சொன்னார் நீ எழுந்து கால் ஊன்றி நில் immediately he said stand upright on thy feet கால் ஊன்றி நிமிர்ந்து நில் stand upright on thy feet பாருங்க இவனுக்கு முதுகெலும்பு நல்லா இருந்துச்சு கால் தான் சரியில்லை இப்போ சொல்றாரு கால் ஊன்றி நிமிர்ந்து நில் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை வருகிறது he has his backbone but could not walk thy feet said stand upright on thy feet உடனே அவன் குதித்து எழுந்து நடந்தான் immediately he leaped and jumped and walked அந்த வார்த்தையில உள்ள வல்லமை அந்த விசுவாசம் ஏற்கனவே அங்க வேலை செஞ்சிட்டே இருக்கு the faith was already operating there அந்த விசுவாசம் அவனுக்குள்ள எலும்புகளுக்குள்ள மாற்றத்தை உண்டு பண்ணிட்டே இருக்கு the faith was making changes in the bones அந்த கால்ல muscles எல்லாம் கிடையாது விசுவாசம் muscles உண்டு பண்ணுது there was no muscles in that legs but faith was creating it இப்போ எலும்புகளுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுது now it's creating a change in that bones இதயத்துல ஒரு மாற்றம் உண்டாகுது and the heart there is a change உச்சந்தலையில இருந்து மூளையில இருந்து இந்த காலுக்கு இப்ப command உண்டாக போகிறது from head from his brain there is a command to speak அசைக்க நிக்க நடக்க இப்போது கட்டளை மேல இருந்து புறப்பக புறக்க போகிறது to shake to stand to walk there will be a command from his brain சரி ஆன நேரத்திலே ஊழியக்காரன் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணா நீ எழுந்து கால் ஊன்றி நிமிர்ந்து நில் அது ரைட் ஹேண்ட் சவ் டு காட் செட் ஸ்டாண்ட் அப் ரைட் ஆன் தி ஃபீட் அந்த வார்த்தை வந்த உடனே எல்லா கட்ட அறுந்து போய் எழும்பி நின்றான் when this word came to him all the bonds were broken and he stood up அருமையான right. தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னை நிமிர்ந்து நிற்க வைக்க முடியாகவே இந்த கூட்டங்கள் வாயிலாக கர்த்தர் உன்னோடு இடைபடுகிறார் பெரிய child of god through these meetings the lord wants to to make you stand up right அவனை பார்த்து சொன்னார் சப்பானியை பார்த்து நீ கால் ஊன்றி நிமிர்ந்து நில் looking unto the cripple he said you stand up right on thy feet அவன் அவன் எழுந்து நின்றான் வாழ்க்கையின் போக்கு மாறி விட்டது he stood up right and the style of his life changed அடுத்த நாள் பார்த்த அவன் அங்க இல்லவே இல்ல next day he was not found there at all அப்படி அங்க பிரசங்கம் கேட்க வந்தா அவன் நடந்து வந்தான் and he came walking to hear the message எல்லாரும் அவனை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் தேவனை துதித்தார்கள் all of them looking at him magnified god அவன் மேல அந்த நிந்தை புரட்டப்பட்டு போய் விட்டது the curse upon him was cast away சரியான விசுவாசம் வந்தா உன் குடும்பத்துக்கு மேல இருக்கிற கெட்ட பேர் எல்லாம் போயிரும் உனக்கு தேவன் நன்மைகளை அளவில்லாமல் தருவார் if there is the right faith in you the wrong accusations upon your family will go and the lord will grace work on you காலூன்றி நிமிர்ந்து நின்ற பொழுது 
கத்தர் பெரிய நாம தன்னுடைய நாமத்தை உயர்த்த ஆரம்பித்தார் when he stood upright on his feet then they will make great name of the lord among the நிலவரத்தில் வந்திருந்தாலும் சரி you might have come in any situation ஆவிக்குரியவர்கள் கூட சில நேரங்களில் விழுந்து போய் விடுகிறார்கள் even spiritual people are falling sometimes சிலர் अनेகர் தோஸ்துவண்டு போய் விடுகிறார்கள் many of them are becoming weary வியாதி வரும்போது when sickness comes பலவீனம் வரும்போது when weakness comes அவங்களால கால் ஊன்றி நிமிந்து நிற்க முடியல they are not able to stand upright சரீர பலவீனம் ஆவிக்குரிய பலவீனம் the weakness in their body and the spiritual weakness இந்த சப்பானியை அந்த ரட்சிப்பு கேட்ட விசுவாசத்தின்படி ஆ ஊழியன் அந்த வார்த்தையை உபயோகித்த பொழுது அவன் காலூனி நிமிர்ந்து நின்றான் கஸ்தர் அவன் வாழ்வை மாற்றினார் தி ஸ்கிரிப்ட் அகார்டிங் டு தி ஃபேத் இன் ஹிம் ஹி கமாண்ட் திஸ் வாட் டு ஸ்டாண்ட் அப்ரைட் அண்ட் தி லார்ட் चेंजेस வீக்னஸ் இரண்டாம் ராஜாக்கள் 13 ஆம் அதிகாரம் 21 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் 13 வெர்ஸ் 21 ஒரு செத்து போன மனிதனை அடக்கம் பண்ண முடியாக கொண்டு வருகிறார்கள் தே டுக் அ டெட் மேன் டு பி புரீட் அவன் எப்படி மரிச்சானோ தெரியாது டு நாட் நோ ஹவ் ஹி டை அவன் பாவியோ பரதேசியோ பரிசுத்தவனோ தெரியாது டு நோ இஃப் ஹி வாஸ் அ சின் ஆர் அ செயின்ட் ஆர் அ சேவ் पर्सन அவன் விபத்துல மரிச்சானா ஆபத்துல மரிச்சானா வியாதியில மரிச்சானா வயசாக மரிச்சானா அதுவும் தெரியாது டு நோ whether he died in a danger or any harm or in any sickness or being old ana setu poi vittan but he died avane adakkam panna kondu vanda poludhu satrukal vandu vittargal when they brought him to bury the enemies came avana thooki எலிசாவின் எலும்புகள் கிடந்த அந்த கல்லறையில தூக்கி போட்டு ஓடிட்டாங்க இந்த எலும்புல உளுந்த உடனே இந்த எலும்புல இருக்கிற சக்தி அவனை தூக்கி எழுப்பி நிப்பாட்டியோ நமோ சந்தித்திருக்கலாம் in your spiritual life there might be in a weakness of failures or defeat in you நீ அதையே பேசிக் கொண்டு நாட்களை போக்க வேண்டாம் you did not speak about it and cast to be the day நீ இன்னைக்கு இந்த உபதேசத்துக்கு படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு இந்த எலும்புல இந்த உபதேசத்தின் பாதையில வந்து விழுந்துரு கர்த்தர் உன்னை தூக்கி எடுத்து நிறுத்திடுவார் you today come and fall in the doctrine which is you hearing that it might he might lift you up and make you stand upright எலிசாவின் எலும்புகளிலேயே அவன் போய் விழுந்தான் he went and fell in the bones of elisha அந்த மனுஷன் உயிரடைந்து தன் கால் களை ஊன்றி எழுந்திருந்தான் he revived and stood upon his feet and avare ennala mudiyala nu solli saranagadhiya avan vilundre you go on fall at the feet of jesus saying that it's not possible to you sangam kekkumbodhu nalla irukku swami good to hear the message lord ana adin padi jeevikiradhu romba tough a irukku but very tough to live such a life kekkumbodhu interest a irukku good interesting to hear it go on a bayam a irukku but when i go back it's fearful onnala mudiyala it's not possible adu unmai it's true sa adu unde vaalkaiyila pala kirubagal illada padinal vishwasathil enna nee muyarchi edukada padinal payirchi edukada padinal onnala mudiyala ஆண்டவருக்கு அது தெரியும் because you don't have the grace within you you have not been operating your faith the lord knows that it's not possible with you ஆனா இந்த சபையை விட்டு நான் போக மாட்டேன் உபதேசத்தை விட்டு போக மாட்டேன் இந்த சத்தியத்தை விட்டு போக மாட்டேன் இந்த உபதேசத்திலேயே நான் விழுந்து கிடப்பேன் இந்த உபதேசத்திலே விழுந்து கிட பட் ஐ will not call on the elder to தூக்கி வைப்பா பட் ஐ will not leave the church nor the doctrine saying so you be uh, falling in this doctrine itself the lord will make you to stand upright எசேக்கியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது reading in ezekiel chapter 2 அங்கே அவன் காலூண்டி எமன் எழுந்து நிமிர்ந்து நின்றான் and there was a man who was standing upright நீ காலூண்டி எழுந்து நிமிர்ந்து நின்னாதான் கர்த்தர் உன்ட பேச முடியும் only if you should stand upright the lord can speak to you ஒரு சில சொல்றாங்க கர்த்தர் என்ன பேசவே மாட்டேங்கறாரு some of them say the lord is not speaking to me இரண்டாம் அதிகாரம் எசேக்கியல் 2 1 எசேக்கியல் chapter 2 was 1 அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே உன் காலூண்டினில் உன்னுடனே பேசுவேன் என்றார் நீ காலூண்டி எழுந்து நில்லு கர்த்தர் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துல உன்னோடு பேசுவார் you stand upon the feet and the lord will speak to you in this meeting உனக்கு தேவையான வார்த்தை அவரிடத்தில் இருந்து வரும் the need the words needed for you will come from him இரண்டாம் வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது in the verse set to அவ முடியல he could not stand aavi enakkul vande ennai kaalundi nirkumbadi seidade the spirit entered into him and set him upon his feet unakku mudiyala unakku belavinangal irukku unakkulla tholvigal irukku na nee aandavudu sollu avarudaiya aavi abhishekam unnai kaalundi thooki eduthu nirutham if it is not possible with you if you have weakness of faith is you tell to the lord the spirit of god will set you right armiyana theerkadarsigale kattrudaiya vaarthai ullavargale ningal marubadiyumaga kattarukkaga elundu nillungal marubadiyum kattar ungal moolamaa indha desathodu sabayodu unnodu pesa Will our prophets who have the word of God who can stand upright on your feet? Let the Lord speak this word through you to this nation and this land. You will not be able to speak to God. When you are fallen down, the Lord cannot speak to you. You are not able to speak to God. When you are crippled, the Lord cannot speak to you. As long as you are crippled, the Lord cannot speak to you. Today you stand upon thy feet, and the Lord shall speak to you. Daniel, chapter ten, verse ten. 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 Daniel, chapter 
மனிதன் he was consecrated ஆண்டவரை நேசிக்கிற ஒரு மனிதன் he is the man who loved god மாம்சமாய் இருக்கிறதோடு வாசம் பண்ணாத ஒரு மனிதன் he is the man who did not live with god's of us வெளிச்சத்தின் ஆவி உள்ள மனிதன் he was having the spirit of light மறை உருளை வெளிப்படுத்த கூடிய மனிதன் he was the one able to reveal secrets இப்படி அவனை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் can say so on like this எல்லாம் சொன்னாலும் even though we say all this வாழ்க்கையில சில சூழ்நிலைகள் மாறி வந்தது அவர் ரொம்ப பலவீனப்பட்டு போய் விட்டார் the word of god came contrary in certain situations he became very weak அவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் விட்டான் and he became faint Daniel 10th chapter 11th verse 11th verse we read about Daniel chapter 10 verse 11 கர்த்தர் அவنده பேசினார் நீ காலூண்டி நில் நான் உன்னோடு பேச வேண்டும் The Lord says I want to speak to you stand upright அவனால ஒண்ணுமே எழும்பி நிக்க முடியல But he could not stand அவனை தூக்கி எடுத்து நிப்பாட்டனா எப்படியாவது எழும்பணும்னு எழும்பி நின்றான் நடுக்கத்தோடு எழுந்து நின்றான் When they lifted him up he was some most to trembling திரும்ப அவனால நிக்க முடியல But he could not stand 15th வசனத்துல verse 15 அவன் தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி பேச்சற்று போனான் He set his face towards the ground and became dumb. எப்படி தலை குனிஞ்சிட்டான் பாத்தீங்களா? See how he set his face? ரொம்ப வீக் he became weak. பல பலவீனங்கள் many weakness மன போராட்டங்கள் and troubles in his mind. சில தரிசனத்தினுடைய வெளிப்பாடு அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை. He did not get the revelation of visions. இது என்ன நடக்க போகுது? What will happen? எப்படி ஆகும்? What will happen? முடிவு என்ன? How's the end? பயங்கர கலக்கம். Such a confusion. இப்ப பாக்குற பைபிள்ல சொல்லி இருக்கு தலை கவிழ்ந்தான். Now he set his face towards the ground and fell down. நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் இருப்பீங்க சில நேரங்கள்ல இப்படிப்பட்ட பாதை உங்களுக்கு வந்துவிடும். யாருக்கும் You might be in spiritual manner, but such parts might be admitted for you and somebody else too. Marbudi and Katharavan no deadai butar. Again, the Lord intervened with him. Padinela vasanathila avan cholra. Yena anda vane, yena ni apuri pesa mudiyon. Yenila belanam mila, yenila muchu mila. Was seventeen. He saying, Lord, how can I speak? For there rose remains no strength in me, neither is breath. Anal Katharavan itte da pade thina. But the Lord strength in him. Armi ana deyundi apuliye. Onnu deya valkeila kude palavidangilile pechatte muchatte ni naadiyatte nala varathile ni kala padalam. சூழ்நிலைகள் உன்னை தலை கவல வைத்து விடலாம் ஆனால் கர்த்தர் உன்னை காலூண்டி நிற்க வைத்து மறுபடியும் உன்னோடு பேச போகிறார் Believe a child of God you also in the midst of situations may be having no strength and breath fail, uh, failing in you you might be standing but the Lord will again strengthen you and he will regain you அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது Again his prayer was heard அவனுடைய ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்க ஆரம்பித்தார் The Lord began to hear his prayer ரகசியங்கள் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது Mysteries were revealed to him கர்த்தர் அவனோடு இடைப்பட்டார் The Lord started intervening with him கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மெய் உண்டாவதாக Glory be to the holy name of the Lord இது காலூண்டி நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டிய ஒரு நேரம் This is the time when you should stand your faith and start a prayer கப்பட கூடிய ஒரு காலம் This is the time when your prayer is heard இனிமேல் உண்டே ஜபத்துக்கு தடை வராது Here after no hindrance will be there for your prayer எத்தனை வருடங்களாக இருந்த தடையை கர்த்தர் இன்றைக்கு உடைத்து நொறுக்குகிறார் The Lord is breaking over the hindrance which was hindering you all these days நீ காலூன்றி நிமிர்ந்து நில் You stand on your feet upright உன் சப்பானி தன்மை நீங்க போகிறது Let the crippledness depart from you உன்னுடைய மரித்த நிலை வர மாற போகிறது The dead state of you will be changed மறுபடியும் கர்த்தர் உன்னோடு பேச போகிறார் The Lord will speak to you again உன்னுடைய தடைகள் நீக்கப்பட போகிறது The hindrances of you will be removed உன்னுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்பட போகிறது Your prayers will be answered. கர்த்தர் உன்னோடு இடைபட வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்து விட்டது. The time that the Lord wants to intervene with you has come. அப்போஸ்தலர் 26 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது Acts 26 verse 16 அங்கே பவுல் தன்னுடைய சந்திப்பை குறித்து எப்படி சொல்கிறார்? Here about the meeting of Paul what does he say? அந்த வெளிச்சம் அவரை சந்தித்த பொழுது நடந்த சம்பவம் என்ன? When the light did meet him what was the incident which took place? அவர் என்னை சந்தித்தார் துன்பப்படுத்துகிற இயேசு என்று என்னோடு பேசினார். and he met him and the lord whom he persecuted speak to him at the 16th verse le ippozhudhu nee elundhu kaalundri nil but arise and verse 16 we see rise and stand up on the feet and the vaarthai avane thooki eduthin tadumari nirkka vaithade that word made him to rise up and stand upon his feet arumiyanavargale ungade vaalkaiyai maati oru pudhiya ooliyathai oru periya ooliyathai kattar ungal kaiyile kodukka pogirar they believe changing your life the lord is going to work great ministry into your hands nee kaalundri nindral podum oru periya ooliya unakku kaathirukkirar if you stand upright then there's a great ministry meeting for you indha anegar ooliyam seiyavillai ooliyam mudi seiya mudiyavillai to the many of them are not doing the ministry are not able to do it kathrudaiya parishuddha naamathukku mai mundavadaga glory be to the holy name of the lord ange apostle 26 18 ai paarkum bodhu when you read in acts 26 verse 18 ange avanukku kodukapatta ooliyam sollapatirukkirar then his ministry was told ennai patru viswasathinaale paavam annippai nee janangalukku kodukka vendam by the faith that is given to me you should give the forgiveness of sins to the people anegar parishuddha maakapattavargaliya sudandrathai petrukolla vendam many of them should receive the inheritance of the saints oru kootam janangal irulai vittu oli nadathile thirupapada vendam and some of a group of people should turn from darkness to light holy nadathukku vara vendum they should come to light oru kootam janangal saathanudaiya adhigaratha vittu devanathile thirumba vendum a group of people should turn from the power of satan into god oru kootam janangal avude kangal therakkapada vendum a group of people the eyes should be enlightened ipdi 
செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய ஊழிய உனக்கு நீ இருக்கிறது நீயோ விழுந்து கிடக்கிறாய் எழுந்து காலூண்டி நில் such a great ministry is kept for you you fall and down therefore you stand upright அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நீ நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது ஒரு மகத்தான ஊழியத்தை கர்த்தர் நம்பி உன் கையில் கொடுக்க போகிறார் the child of god a great ministry is waiting into your hands and you have to stand upright that the lord may give you உன்னை உண்மை உள்ளவன் என்று நம்பினது மாத்திரமல்ல இனிமேல் ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்து உன்னை சிறப்பான முடிவுக்கு கொண்டு வர போகிறார் not only counting you faithful he wants to give an and just a minister into your hands and make you do specialize நீ காலூண்டி நில் கர்த்தர் உன் மூலமாய் அநேகரை இருளை விட்டு ஒளிநத்துக்கு கொண்டு வருவார் you stand upon your feet and the lord will make many of them from darkness to light சாத்தானிடத்திலிருந்து ஒரு கூட்டம் ஜனத்தை தேவனத்துக்கு நீ திருப்புவாய் you will turn a group of people from satan to god எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் how many of you believe this இன்றைக்கு காலூண்டி நிமிந்து நிற்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது today is the time for you to stand upright யாரையும் பார்க்காத don't look at anyone அந்த அந்த சப்பானிய பத்தி மட்டும் தான் அந்த அந்த கூட்டத்துல அந்த பிரசங்கத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது in that message it is told only about the crippled person அந்த சபையில இருந்த மத்த எவனை யாரையும் பத்தி ஆண்டவர் கவலைப்படல இவனை நடக்க வைக்கணும் அதான் தேவனுடைய திட்டம் god is not bothered about anybody else in the church this person should அது போல இந்த கூட்டத்துல ஒண்ணே நிமிர்ந்து நிக்க வைக்கணும் அதுக்கு தான் கர்த்தர் இவ்வளவு போராடி கொண்டிருக்கிறார் even in this meeting the lord wants to make you to stand up right for that is time ஒண்ணே நிமிர்ந்து நடக்க வைக்க முடியாக நிமிர்ந்து நிக்க வைக்க முடியாக தான் இந்த ஜனங்கள் உபவாசம் போட்டு இந்த கூட்டத்துக்காக ஜெபித்தார்கள் in order to stand up right in order to make you to stand up right these people fast and pray ஒண்ணே நிமிர்ந்து நடக்க வைக்க முடியாக தான் இந்த ஜனங்கள் இவ்வளவு செலவு செய்து இந்த கூட்டத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் in order to make you to stand up right they have spent so much in the கூட்டத்துக்கு வந்து நீ மறுபடியும் சப்பானியாய் திரும்பி போகாதே don't you turn back cripple from this meeting ஊழியர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் watch the sons of god do நீங்கள் ஊழியர்கள் காலூண்டி நின்றால் ஜனங்கள் சுலபமாக இந்த பாதையில கடந்து போய் விடுவார்கள் if the servants of god are standing up right people will easily walk through யோசுவ 3 ஆம் அதிகாரம் யோசுவ chapter 3 இது 17 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது verse 17 கர்த்தர் என்ன பேச ஆரம்பித்தார் what does the lord speak அங்க சகல ஜனங்களும் யோர்தானை கடந்து திருமலவும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பற்றிய சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் அந்த தண்ணிலே காலூண்டி நிற்கும் போது when the priest that bear the ark of the covenant stood form of the great ground to people cross அந்த தண்ணீர் இல்லாத தரையிலே அவர்கள் காலூண்டி நிற்கும் போது when they were standing on the dry ground இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் தண்ணீர் இல்லாத அந்த உலர்ந்த தரை வழியாய் யோர்தானை கடந்து போய் விடுவார்கள் all the israelites passed over on the dry ground and took charge ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் அவர் உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய நேரம் இதுதான் these are this is the time when the children of uh, sons of god should revive எதையோ நினைச்சிட்டு நம்ம ஊழியத்துக்கு வந்தது இல்ல இதுக்கு தான் கர்த்தர் நம்ம ஊழியத்துக்கு கொண்டு வந்தார் not to think of something that we have come to the ministry for for this purpose is brought us அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இந்த பழைய இந்த உலகத்துல இருக்கிற கதையை பேசிக்கிட்டே உங்களுடைய தரிசனத்தை நீங்கள் எழுந்து போய் விட கூடாது நீ காலூன்றி நின்றால் கத்தர் யோர்தானை பிளப்பார் நீ காலூண்டி நின்றால் ஜனங்கள் யோர்தானை கடப்பார்கள் நோ ஜஸ்ட் கீப் அப் ஸ்பீக்கிங் அபௌட் தி ஓல்லி ப்ராப்ளम्स அண்ட் லூஸ் தி मिनिस्ट्री பட் இஃப் யூ ஷட் ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆன் தி ட்ரை கிரவுண்ட் தி லார்ட் வில் மேக் தி பீப்பிள் கிராஸ் ஓவர் உடன்படிக்கை பெட்டி உன் கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தி ஆக் ஆஃப் கவனன்ட் இஸ் गिवन டு யுவர் ஹேண்ட்ஸ் புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம் உன் கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தி நியூ டெஸ்டமென்ட் मिनिस्ट्री गिवन டு யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அது நீ இல்லன்னு சொல்ல முடியாது யூ கேன் नॉट டிनाय இட் புதிய ஏற்பாட்டு மகிமையான ஊழியம் உன் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தி க்ளோரியஸ் मिनिस्ट्री ஆஃப் தி நியூ டெஸ்டமென்ட் இஸ் गिवन டு யுவர் ஹேண்ட்ஸ் உடன்படிக்கை பெட்டியை கையில வச்சிட்டு நீ கணக்கு கொடுக்கறவனாய் மாறி விடாதே கீப்பிங் தி ஆக் ஆஃப் தி கவனன்ட் டு hands do not give account உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கி கொண்டு சுமக்கிற ஆசாரியனே உன்னுடைய கால்கள் யோர்தானில் பட்டால் யோர்தான் அப்படியே விலக ஆரம்பிக்கும் பிரீஸ் தட் பை தி ஆக் ஆஃப் தி கவனன்ட் இஃப் யுவர் ஃபிட் ஷட் பீ பீ ஃபார்ம் ஆன் தி ட்ரை கிரவுண்ட் தென் ஜோர்டன் will split கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord அந்த சப்பானி எழுந்து நின்று நடந்து அவன் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொண்டான் தட் கிரிப்பிள் ஸ்டூட் அண்ட் வாக்ட் அண்ட் ஹி ஹி லீப்ட் அண்ட் ஹி ஹேட் ஹேட் a great joy in life கேட்டது மாத்திரமல்ல not only here in the word of god அன்றைக்கு அவன் நடக்க பழகினான் நடக்க ஆரம்பித்தான் he practiced to walk and began to walk நீ நிற்பது விசுவாசத்தில் நடப்பது சத்தியத்தில் you are standing in faith walking in the truth நீ விசுவாசத்தில் நிக்கணும் you should stand in faith அப்பொழுது சத்தியத்தில் நீ நடப்பாய் then will you walk in the truth ரட்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் அவனுக்குள்ளே வந்தது அவனுடைய கால்கள் சரியாக்கப்பட்டது the faith came into him for salvation and his legs were straightened உபதேசம் கேட்கிறது நல்லது ஆனா உபதேசம் இப்படி ஜீவிப்பது அதை விட நல்லது good to hear the doctor but to walk in it is more good ஒரு சில உபதேசம் கேக்குறாங்க ஆனா அது மட்டும் ஒண்ணுமே செய்யிறது இல்ல some of them hear the doctor but do not do anything to it ஏசேக்கியல் 31 முப்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது
like this how the church will be nanga nanga pota satthangal la enga poi serunu yosichu paarenga where will the noise which we have here shouted where will it be avan nadandade satyathil nadappadai kaanbikkirade che beloved he walking shows walking in truth inda maarkathila vanda pinbu nee satyathile nadakka vendum after coming into this religion you should walk in truth nee maatramalla not only you inda kudum unde kudumbum inda satyathile nadakka vendum your family also should walk in the truth un pillegalum inda satyathile nadakkanum your children should walk in truth nee maatra sappanithan men ningiradilla inda sabaiyulla ellarudeya sappanithan men ninga not only you being delivered of that crippleness all the people in the should in the church should be delivered 2nd john 4th வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 2nd john was for அங்க யோவான் தெளிவாக பேசுகிறார் the john clearly speaks என்ன சொல்கிறார் what does he say 2nd john 4th வசனத்திலே உம்முடைய பிள்ளைகளில் சிலர் சத்தியத்தில் நடக்கிறதை நான் கண்டு சந்தோஷப்பட்டேன் 2nd john was for he said that rejoice greatly when i found children walking in truth எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க what how it be அந்த பிள்ளைகளில் சிலர் நடந்தாங்களா some of the children walked எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க you see how to be and amma pere ammal that mother's name was amma and amma avanga pere ammal da his her name was lady ammal nu pere avu deriya ammal her name was ammal ah renda vasanathil irukke therindukollapettavulum aagi ammal in the first verse it is said the elect lady or devunudaiya pillai endru solugiravanga satyathin padi nadakkanum the children of god should walk in truth indike anega pillaigal oru sila kudumbangalile pillaigalil anegar சத்தியத்துல நடக்கிறது இல்ல today many of the children are not walking in truth சப்பானிதனமாக இருக்கிறார்கள் they are crippled உங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் சத்தியத்துல வந்துட்டாங்களா are your children coming in truth சத்தியத்துல நடக்கறங்களா are they walking in truth உங்க பிள்ளைங்க பின்மாற்றத்துல இருக்கறங்களா முன்னேற்றத்துல இருக்கங்களா are your children backsliding or they going forward இந்த சத்தியத்தை கேக்குறதுக்கு வந்திருக்கறானா வரலையா are they hearing the truth and coming here or not உங்களுக்கு எத்தனை பேர் முழு குடும்பமாக கத்தரை சேவிக்க கூடிய பாக்கியத்தை பெற்று இருக்கிறீர்கள் how many of you have got the privilege of walking in the truth உம்முடைய பிள்ளைகளில் சிலர் சத்தியத்திலே நடக்கிற சிலர் தான் நடக்குறாங்க ஆனால் நான் சந்தோஷப்படுறேன் only few of your children are walking in truth yet i rejoice அடுத்து மூன்றாம் யோவானிலே பார்க்கும் பொழுது next in third john மூணாம் வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறது was three sir ஒரு மனிதனை பார்த்து காயு என்கிற ஒரு மனிதனை பார்த்து அந்த நிரம எழுதப்பட்டது that epistle is written to man called gaius அவனுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டது what is told about you சத்தியத்தில் நடந்து கொள்கிறாய் என்று உன்னுடைய உண்மையை குறித்து சொன்ன பொழுது நான் சந்தோஷப்பட்டேன் i rejoice greatly when the brethren came and testify of the truth that sent thee எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா see how it will be நீ சத்தியத்தில் நடக்கறத கேக்க அதுதான் ஊழிய காரணத்துக்கு சந்தோஷம் you walking in truth when the servants of god here it is the job பிள்ளைகள் நல்லா இருந்தா அது போதும் எங்களுக்கு if i should now write this in sufficient விசுவாசிகள் எல்லாம் நல்லா இருந்து செழிப்பா இருக்குது மாத்திரமல்ல விசுவாசத்துல ஐசுரியவான்களா இருந்தா எங்களை மாதிரி சந்தோஷப்படுறது உங்க உங்க பெற்ற தாய் தகவ பொன் கூட சந்தோஷப்பட மாட்டான் அதை விட அதிகமாய் நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் if a believers are blessed and they are fine flourishing in their life more than even your parents we will rejoice நாங்க போகுற இடங்கள்ல எங்க அம்மா அப்பா எங்க அண்ணன் எங்க அக்கா எங்க அண்ணா அப்படி இப்படி எல்லாம் நான் சொன்னானே நான் ஊழியக்காரன் இல்ல என் சபையில உள்ள ஜனங்கள் இப்படி இருக்கறாங்கன்னு சொல்லும்போது அவதான் உண்மையான ஊழியக்காரன் if i should say that about my parents my children my um, and my my brethren and my sister i am not a servant of god i should say how my church people are uh-huh. அடுத்ததாக அதே யோ மூன்றாம் யோவானிலே நான்காம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது சென் தேர்ட் ஜான் வர்ஸ் 4 என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்கிற சத்திய கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஐ ஹேவ் நோ கிரேட் ஜாய் தன் டு ஹியர் தட் மை चिल्ड्रन வாக் இன் ட்ரூத் யோவானுக்கு பிள்ளைகள் யாரே who are the children to john they are janangal da the people of god ennude satyathai ketradhu mathramalla inda satyathil nadakkarargal adhu da mukhyamanadhu not only to hear the truth but they walk into that's the most important priyamanale oru sappani nadakkaran endru sonnal avanukku da andha sandosham theriyum dear beloved if a cripple should walk he only knows the joy for it andha sandoshathile adhigama share panna padugirathu avanude thai thagupan da the more to share with him as parents adhu pole satyathil nadakkumbodhu unakku sandosham undagirathu nee satyathil nadakkiradhu bodhu engude aathma poorikka aarambikkum they similarly when you walk in truth you are heart is rejoicing and we our hearts will joy over you yesu silvaila marithar jesus died on the cross adikapattu ponar jesus was beaten aanalum adin moolama oru sandadi vandad endra kandu thanudaiya sandadiye kandu avar needitha naal aa irupar but seeing that his beaten his was generation and was in full of days nam patta paadu veenai pogavilla engiradhile avar gavanamaga irundar he was very careful that the sufferings did not go away தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு அவர் திருப்தி ஆவார் seeing the sufferings that he had of his soul he was satisfied எவ்வளவு அருமையான ஒரு வசனம் how beautiful our verse is this அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாய் இருப்பார் 
அவர் தமது ஆத்ம வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் looking at his seed he shall live and he shall be satisfied by the suffering of his soul பிரியமானவளே பரலோகத்திலே யார் போவது the beloved who shall go to heaven yesaya 26 2 இன்படி isaiah chapter 26 verse 2 சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதி உள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு வாசல்கள் திறக்கப்படும் open the gates for the righteous names she who keeps the truth shall enter in லோக்கல்ல இருக்கிற எந்த ஜாதிக்கும் கதவ திறக்க மாட்டார் no other nation when this earth will he open the way strong ah ninga jaadhi irukki pidichikalam andha jaadhikku anga edame kedaiyad you can cling on to your culture and your creed like this and there's no way to it nee enakki indha markathula bible thookuniyo unakku ore or jaadhi dhaan parisuddha jaadhi and from the day that you take the word of god you have only one religion in that the, is holy nation indha satyathai kai kondu vandena unakku adutha or peyar neethiyulla jaadhi if you keep the truth then you will be called as a righteous nation sabaikulla varumbodhu nee parisuddha jaadhi satyathai kalvi kollumbodhu neethiyulla jaadhi neethiyulla jaadhi ingra andha community certificate oda nee anga poi ninnena ulla kadava therapaare when you come into the truth you become a holy nation generation and when you hold on to the righteousness you become a righteous nation and the gates will be open for you in the vera community certificate anga pogade no other community certificate will enter in idha nee veetla vechittu alaga frame la panni lamination la seller panni vechirukranga some of them have framed and laminated their certificates community certificate la laminate panni vechirukra they laminating the community certificates idhu unakku odavade satyathai kai kondu varugira neethiyulla jaadi ulle praveshippadharku vaasalgalai theravungal endru kathar solluvar the lord will say open the gates that the righteous nation which keep the truth may enter in அது என்ன சத்தியத்தில் நடப்பது வாட் இஸ் இட் வாக்கிங் இன் ட்ரூத் சத்தியத்தில் நடப்பதுனுடைய விளக்கம் என்னன்னா ஒளியில் நடப்பது வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் வாக்கிங் இன் ட்ரூத் இட்ஸ் வாக்கிங் இன் லைட் ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஏழின் படி ஒளியில் நடக்கறவன் ஃபர்ஸ்ட் ஜான் 1:7 we see he walks in light வாக்கிய இருளின் அதிகாரத்தினுடைய தாக்குதலே இருக்க கூடாது you should not have the attack of darkness at all சரியான வெளிச்சத்தில் நீ நடக்க வேண்டும் you should walk in the right light அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒவ்வொருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டு இருப்போம் as he is in light if we should walk in light we will have fellowship one with another சத்தியத்தின் படி நடந்தா நடந்தானா அப்படி அது என்னனே புரியாது some of them will not know what is the truth பிலிப்பியர் 3 ஆம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனத்தை 16 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது பிலிப்பியன்ஸ் chapter 3 verse 16 ஒழுங்காய் நடப்பது தான் சத்தியத்தின் படி நடப்பது walking in order is walking in truth ஆகிலும் நாம் எதுவரை தேடி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையாய் இருப்போமாக nevertheless where to we have already reached it is walk by the same rule it is mind the same thing இந்த பாதிக்கு ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கு ஒழுங்கு இருக்கு அந்த பாதியில நீ கரெக்ட்டா போ இந்த ட்ராக்ல தான் நீ போயிட்டே இருக்கணும் in this religion there are rules and regulations you should walk in it track mari ஓடி never go beyond the track unakku therama irukum you might have talent ana track maritena nee sattathin padi yuttham panna illa sail padavillai but if you are crossing the track then you are not walking according to the law adutha sathyathin padi nadappadhana divya unmayodu nadappadhu next live walking in the truth means walking with the truth irandam korindir modalam adhigaram 12th vasanathile divya unmayodu ungal mathiyil nadandhom endradharku neengal saatchi second corinthians 2:12 it is said that he are witnesses for our faithfulness to walk in you ah nee ellathiyum unmayodu nadakkanum you should walk faithfully in everything manaviki unmaya irukanum you should be faithful to your wife உண்மையா இருக்கணும் சுபி ஃபீட்ஃபுல் டு ஹஸ்பண்ட் பிள்ளைகளுக்கு உண்மையா இருக்கணும் சுபி ஃபீட்ஃபுல் டு चिल्ड्रन பெற்றோருக்கு உண்மையா இருக்கணும் சுபி ஃபீட்ஃபுல் டு பேரண்ட்ஸ் நீ வேலை பார்க்கிற எஜமானுக்கு உண்மையா இருக்கணும் ஷீ ஷட் பீ ஃபீட்ஃபுல் டு தி மாஸ்டர் நீ இருக்கிற கவர்மெண்ட்க்கு நீ உண்மையா இருக்கணும் சுபி ஃபீட்ஃபுல் டு தி கவர்மெண்ட் யூ ஆர் நீ சபைக்கு ஒரு உண்மையுள்ள விசுவாசியா இருக்கணும் ஷீ ஷட் பீ ஃபீட்ஃபுல் டு தி சர்ச் பரிசுத்தவான்களோடு நீ உண்மையா இருக்கணும் ஷீ ஷட் பீ ஃபீட்ஃபுல் வித் தி சேன்ஸ் இப்ராஹிம் பொய்களினால் பரிசுத்தவான்களை வளைந்து கொள்ளுகிறான் யூதாவோனில் பரிசுத்தவான்களோடு உண்மையா இருந்து தேவனோடு அரசாளுகிறான் இப்ராஹிம் இஸ் ரூலிங் ஓவர் வித் லைஸ் பட் ஜூடா வாஸ் இஸ் ரீனிங் வித் தி சேன்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் வித் தி சேன்ஸ் ஆஃப் காட் இரண்டாம் குருந்தியர் 12 ஆம் அதிகாரம் 18 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது செகண்ட் குருந்தியர் 12 verse 18 அவருடைய அடிச்சுவடுகளிலே நீ நடப்பது you should walk in his footsteps பரிசுத்தவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளிலே நீ நடக்க வேண்டும் you should walk in the footsteps of the apostles எல்லாரும் ஒரே ஆவியா இருந்து ஒரே அடிச்சுவடில் நடந்தோம் ஒரே அடிச்சுவடி யாரு இயேசு போன அதே பாதையில நடக்கணும் we were all with one spirit walking in the same footsteps as jesus has walked கடைசியாக லூக்கா 1 6 இன் படி பார்க்கும் பொழுது குற்றமற்றவர்களாய் நடக்கணும் அதான் சத்தியத்தின் படி நடத்தல் lastly according to luke 1:6 we should live a life without error அப்படி ஒரு குடும்ப தலைவன் வாழ்ந்து காண்பித்தான் a family leader led such a life ஒரு தாய் அப்படி வாழ்ந்து காண்பித்தார் a lady a mother walk like this அந்த சகரியாவும் எலிசபெத்தும் அப்படி வாழ்ந்து காட்டினார்கள் Zachariah and Elizabeth lived like that புருஷனும் குற்றமற்றவன் மனைவியும் குற்றமற்றவள் the husband is blameless even so the wife சத்தியத்துல நடப்பது என்பது ரொம்ப ஒரு கவனமான ஒரு பாதையாக ஜாக்கிரதையாக நடக்க வேண்டும் to walking and the truth is very carefully walking அது கயிறு மேல் நடக்கிற ஒரு கயிறு மேல் நடக்கிற ஒரு பாதை it is a life walking on 
நடக்கிறேன் Yes I too want to lift my head and walk. In mudugalungai devan nimurthattum. Let the Lord straight in my backbone. In the satyathin padi nadakka en kaalgalai belapaduthattum. Let the Lord strength in my feet that I might walk in truth. Enna nadandhuchu theriyuma? What happened was? And the kaalgalukku irukkira karadu muradu indha modakai vetirna thanmai ellam odi poiruchu. That which was lame in the feet was all gone away. And the apostle moonam adhigarathile and the sappaniye avanga thooki vitta odane avundey karadu muradu ellam belan kondathu. In Acts chapter 3 when the when the claim van was lifted up his feet and ankle bones to see strength. And the vallamai இப்ப டைம் கொடுக்க போறோம் இட் இஸ் தட் பாவ் வி ஆர் गोइंग टू मेक யூஸ் ஆஃப் கட்டவே நான் தலையில இருந்து வாழ வேண்டும் னு சொல்றவங்க நெட்டு முளங்கால் போடுங்க ஆல் திஸ் இஸ் சேட் லார்ட் ஐ வாண்ட் டு லிஃப்ட் மை ஹெட் அண்ட் வாக் இல் கீல் டவுன் அப்படி முளங்கால நின்னுட்டு கூட நீங்க தலைய கீழ போட கூடாது நீங்க யூ ஷட் நாட் புட் யுவர் ஹெட் டவுன் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் உங்கள் மீட்பு சமீபமாக இருக்கிறது இப்போ இனிமேல் இயேசு வர கூடிய நேரம் சமீபித்து விட்டது யூ லிஃப்ட் அப் யுவர் ஹெட்ஸ் ஃபார் தி ரிடெம்ஷன் அஸ் இஸ் ட்ராயிங் நை அண்ட் தி டைம் தட் ஜீசஸ் கம்ஸ் இஸ் ட்ராயிங் நை ஆண்டவர் வரும் நேரம் சமீபித்து விட்டது தி டைம் தட் தி லார்ட் கம்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ராயிங் நை நிமிர்ந்து பார்த்து தலைகளை உயர்த்துங்கள் இயேசு வர போகிறார் you lift up your heads for jesus is going to come எத்தனை பேர் அந்த இயேசுவை நிமிர்ந்து நின்று ஆண்டவரே நான் உன்னை பார்க்க விரும்புகிறேன் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு நிறைவேறி விட்டது என்று இயேசுவை போய் சேர போகிறீர்கள் how many want to lift up and say lord i want to come and you have to go meet go jesus சில நிமிடங்கள் தரப்படும் for some minutes will be given அவசியம் இல்லாம எழும்பி போகாத unnecessarily don't rise and go அவசியம் இல்லாம கண்ணை திறக்காத unnecessarily don't open your eyes அவசியம் இல்லாம நீ கீழ 
உட்கார்ந்துறாத அன்னசரி டோன்ட் சிட் டவுன் முளங்கால போடு முளங்க ஓடிஞ்சா கூட பரவா இல்ல யூ நீல் டவுன் ஈவன் இஃப் பிரேக்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ரைட் ஆமென் கத்தாவே என்னை தலை நிமிந்து நடக்க வைய மாண்டவர் லார்ட் யூ மேக் மீ டு லிஃப்ட மை ஹெட் அண்ட் வாக் என் கால்களை பலப்படுத்த மாண்டவர் ஸ்ட்ரெங்த் அண்ட் தா மை ஃபீட் லார்ட் ஒரு ரட்சிப்பு கேட்ட விசுவாசத்தை தாரு மாண்டவர் கிவ் மீ யுவர் ஃபேத் அக்கார்டிங் டு சல்வேஷன் என் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணு மாண்டவர் இன்கிரீஸ் மை ஃபேத் லார்ட் என்னுடைய விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பு மாண்டவர் யூ இன்கிரீஸ் யூ பில்ட் அப் மை ஃபேத் என் கால்களை பலப்படுத்தி இந்த சத்தியத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒரு நபரா என்னை மாற்று மாண்டவர் ஸ்ட்ரெங்த் அண்ட் தா மை ஃபீட் தட் ஐ மேட் வாக் இன் திஸ் ட்ரூ நான் ஒளியில் நடக்க வாஞ்சிக்கிறேன் ஐ டிசைட் டு வாக் இன் லைட் வெளிச்சத்தில் நடக்க வாஞ்சிக்கிறேன் ஐ டிசைட் டு வாக் இன் லைட் உம்மோடு நடக்க வாஞ்சிக்கிறேன் ஐ டிசைட் டு வாக் வித் யூ என் கைகளை பிடித்து நேனி நேனே பழக்கு வியும் ஆண்டவரே யூ ஹோல்ட் ஆன் டு மை ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் யூ பிராக்டீஸ் மீ லா ஆமென் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள் ஹவ் many of you desire கர்த்தருடைய வல்லமை இப்பொழுது உன் மேல் வந்து இறங்கும் தி பவர் ஆஃப் காட் will descend upon you இதுவரை சத்தியம் உன்னோடு போராடினது இனிமேல் தேவன் கிருபையை உன்னோடு அனுப்பி போராடுகிறார் so far the lord was sending his truth and striving with you here after he sent his grace and strive with you itane mani neram satyam unakku anupapattathu all these times the, the, the truth was given to you nan thirumba unjolugiren i again repeat idu varai satyam anupapattathu inimel kathar inda satyathin madi jeevikkakoodiya kirubaiyai unakkul anupapogirar thus far the lord gave the truth here after he will give the truth to impart to grace to impart to nee sappani endradhu ellarkum theriyum anal inimel nee nadakkiravan endru ellarkum theriya vendum all knows that you are crippled but here after all should know that you are walking in it ஆமென் எத்தனை பேருக்கு நடக்கணும் ஆசை இந்த சத்தியத்தின்படி நடக்கணும் உபதேசத்தின்படி நடக்கணும் இந்த விசுவாச மார்க்கத்தில் நான் கத்தருக்காக நான் நடக்கணும் ஆசைப்பட்டவங்க உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் அமிழ்ந்து போகாமல் உங்களை நடக்க வைக்க கத்த தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி உன் வலது கரத்தை பிடித்து இனிமேல் இந்த பாவ நிறைந்த உலகத்திலே கத்தருக்காக நடக்க உங்களை பழக்க வைக்க போகிறார் ஹலே லூயா விசுவாசிக்கிறவருடைய கரத்தை தேவன் பிடிக்கட்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா நீ கைகளை உயர்த்தி கொண்டிருக்கும் பொழுதே உன் கரத்தை இன்னொருவர் பிடிக்கிறார் அவர்தான் ஆண்டவராகிய ஏசோ கிறிஸ்து நீ அமிழ்ந்து போக விடமாட்டார் நீ முடமாய் கிடக்க விடமாட்டார் ஆமா எத்தனை பேருக்கு உண்மையாகவே இந்த சத்தியத்தின்படி நடந்து என் ஓட்டத்தை ஜெயமாய் முடித்து நான் என் இயேசுவை பார்க்க விரும்புகிறேன் சொல்றவங்க மட்டும் கைகளை வைத்துங்க உந்தனின் பரிசுத்தம் இரக்கம் தாழ்மையுமே எந்தனின் வாஞ்சை அதுவே உம்முடைய பரிசுத்தம் உம்முடைய இரக்கம் உம்முடைய தாழ்மை அதுதான் எந்தனுடைய வாஞ்சை தந்திடும் அனுதினம் கிருபை வல்லமை எந்தையே என் தந்தையே நான் உமோடு கூட நடக்க வேண்டும் அலே லூயா அலே லூயா எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள் அலே லூயா கத்தரோடு நடக்கக்கூடிய வல்லமையை உனக்கு இப்பொழுது தருகிறார்